ম্যাম কন্টিনিউ করবেন প্লিজ আচ্ছা ভাই আপনাদের স্ক্রিনটা একটু ইয়ে করেন আমি আমার রাহান ভাই আপনাদের আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড ভেরি গুড ইভিনিং সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের আজকের আয়োজন ডিপ্লোমা এম ফিল এক্সাম ব্যাচ উইথ এক্সটেনসিভ সলভ প্লাস টু এর আমাদের ওরিয়েন্টেশন অ্যান্ড গাইডলাইন সেমিনারে আজকে আমি আপনাদের সাথে আছি ডক্টর আবিদা সুলতানা ঐশি আমি বর্তমানে এম ফিল বায়োকেমিস্ট্রি কোর্সে আছি বার্ডেন একাডেমির অধীনে এবং পাশাপাশি আমি সিনাপস মেডিক্যাল একাডেমির সাথে আছি জুন থেকে এ কোয়ার্ডিনেটর অ্যান্ড মেন্টর অফ ডিপ্লোমা ডিপ্লোমা ব্যাচ আজকে আমরা অলরেডি আমাদের সাথে যারা ভর্তি হয়েছেন এক্সাম ব্যাচে তারা সবাই তো আছেনি আমাদের সাথে পাশাপাশি অনেক আমাদের এই সেশনটি যেহেতু আমরা সবার জন্য ওপেন রেখেছিলাম আমাদের সাথে যারা এই ব্যাচে অ্যাডমিট হন নাই বা যারা হতে চাচ্ছেন ডিপ্লোমা ব্যাচে অ্যাডমিশন নিতে চাচ্ছেন তারা সকলে আজকে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের এই সেশনটি আশা করি আমাদের সেশনটি আপনাদের সবার ভালো লাগবে এবং সবার যে কমন কোয়ারিজ গুলো থাকে ইউজুয়ালি ডিপ্লোমা রিলেটেড সেই কোয়ারিজ গুলো নিয়ে এই সেশনটি সাজানোর চেষ্টা করেছি এরপরও এর বাইরে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা আপনাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকে আমাদেরকে সেশন চলাকালীন সময়ে বা সেশন শেষ হওয়ার পরে আপনারা কোয়েশ্চেন করতে পারেন জুমের মাধ্যমে বা ফেসবুক লাইভে আর পরেও পরবর্তীতে যদি ডিপ্লোমা রিলেটেড কোনো জিজ্ঞাস থাকে বা আমাদের রিলেটেড কোনো কোয়ারিজ থাকে আমাকে ফেসবুক আইডিতে আপনারা নক দিতে পারেন ইনশাল্লাহ সবাইকে রিপ্লাই দিয়ে দিব আচ্ছা যেটা নিয়ে আমাদের আজকের ব্যাচটা মানে এক্সটেন্স ডিপ্লোমা এক্সাম ব্যাচ উইথ এক্সটেন্সিভ সলভ ক্লাস তো প্রথমে আসলে বলতে চাচ্ছি যে এই ব্যাচটা যেহেতু এক্সাম রিলেটেড ব্যাচ যে আমাদের পরীক্ষা আমরা তো সবাই কম বেশি পড়াশোনা করি এবং যেহেতু ডিপ্লোমা পরীক্ষার আর মাত্র তিন মাস সময়ের মতো হাতে বাকি আছে তিন থেকে সাড়ে তিন মাস সময় অলরেডি সবাই কিন্তু পড়াশোনা করেছেন বা যারা এই মধ্যে রেসিডেন্সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের কিন্তু প্রিপারেশনটা কিন্তু নেওয়া আছে পড়াটা কিন্তু অলরেডি সবার একটা লেভেলে চলে এসেছে কিন্তু তারপরেও কেন এক্সামটা দিতে হয় বা আপনাদের পরীক্ষাগুলো বারবার দেওয়ার উপকারিতা গুলা কি কারণ আমরা জানি যে যতই আমরা পড়াশোনা করি না কেন পরীক্ষার হলে গিয়ে কিন্তু অনেক অনেকেই হয় যে আমাদের পরীক্ষা কম প্র্যাকটিস করার কারণে বা প্রশ্নগুলোর সাথে আমাদের পরিচিতি কম হওয়ার কারণে পরীক্ষার সময় কিন্তু আমরা কিছু প্রবলেম ফেস করে থাকি এবং বিগত বছরে যেসব আপু ভাইয়ারা যারা চান্স পেয়েছেন ওনারা যখন ওনাদের এক্সপিরিয়েন্স গুলো চান্স পাওয়ার পরে আমাদের সাথে শেয়ার করে থাকেন তখন কিন্তু ওনারা বারবার একটা কথাই মেনশন করেন যে পরীক্ষা দেওয়ার যে ফ্যাসিলিটিস গুলো বা পরীক্ষা বারবার এক্সাম দেওয়া বারবার কোয়েশ্চেন গুলো আলোচনা করা এবং শুধু মাত্র আমরা কিন্তু এখন একটা কথাই বলি যে আগে যেমন ছিল যে প্রশ্ন মুখস্থ করার একটা প্রবণতা ছিল কারণ দেখা যেত যে প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্নগুলো হুবহু চলে আসতো একদম সেই পার্সেন্টেজটা কিন্তু দিনে দিনে কমে আসছে আমরা কিন্তু গত বছরের টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানের ডিপ্লোমা পরীক্ষাটি পুরা কোয়েশ্চেনটা যে আমরা সলভ করেছি এবং সেই সলভ ক্লাসগুলো আমাদের সিনাপস মেডিক্যাল একাডেমির গ্রুপেও রেকর্ডেড আছে এবং আপনারা সবাই হয়তো জানেন যে আমাদের সিনাপস মেডিক্যাল একাডেমির একটি ইউটিউব পেজও আছে ইউটিউবের পেজের মধ্যেও কিন্তু ওই প্রশ্নের আপনারা সলভ ক্লাসগুলো পেয়ে যাবেন তো ওখানে আমরা বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন সাবজেক্টের যে সলভ ক্লাসগুলো ওখানে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে এক্সাক্টলি হুবহু কোয়েশ্চেন না এসে আর টপিক বেসড কোয়েশ্চেন কিন্তু আসে মানে একটা টপিক থেকে যে বছরে প্রশ্ন আসছে পরবর্তী বছরে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে সেই টপিক থেকেই প্রশ্ন আসছে কিন্তু স্টেমগুলো কিন্তু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে এবং প্রশ্নের ধরনগুলো একটু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এতে এতে করে যেটা হচ্ছে যে আপনার মুখস্থ প্রবণতা থেকে বের হয়ে এসে আপনাকে প্রত্যেকটা টপিক বুঝতে বুঝতে পড়ার প্রতি সবাই এখন জোর দিচ্ছেন যে আমাদের সব মেন্টররা বা আমাদের সব স্যারেরা সবাই কিন্তু এটাই বলছেন যে আপনারা প্রত্যেকটা টপিক যখনই যে যতটুকুই পড়েন আপনি হয়তো আজকে একটা টপিক পড়েন কালকে হয়তো আপনি দুইটা টপিক পড়েন একবারে অনেকটুকু না পড়েন কিন্তু যতটুকু পড়বেন ওই টপিকটা থেকে কোনো প্রশ্ন আসলে আপনার যেন সেই প্রশ্নটা কোনোভাবেই মিস না হয় সেইটাই আপনার টার্গেট থাকবে 
এবং সেই উদ্দেশ্যেই কিন্তু আমাদের এই ব্যাচটি শুরু করা যেন আমাদের এই ব্যাচের যে স্টুডেন্টসরা থাকবেন ওনাদের যেন ইনশাআল্লাহ মেইন পরীক্ষার সময় প্রশ্ন रिलेटेड কোনো ভীতি কাজ না করে কিংবা প্রশ্নের টপিক रिलेटेड কারণ যেহেতু আমরা এখানে পরীক্ষার পাশাপাশি প্রত্যেকটা পরীক্ষার পরে কিন্তু আমরা সেই পরীক্ষার উপর লাইভ আপনাদের সলভ ক্লাস থাকবে সেই প্রশ্ন रिलेटेड এবং সেখানে আপনারা সলভ ক্লাসে আপনাদেরকে প্রত্যেকটা টপিকের উপর আলোচনা করা হবে পাশাপাশি যেহেতু ক্লাসগুলো লাইভ অনুষ্ঠিত হবে আপনাদের অন দি স্পট যদি কোনো প্রবলেম থাকে বা কোনো প্রশ্ন বুঝতে যদি প্রবলেম থাকে আপনারা তখন কিন্তু ওই লাইভ ক্লাসগুলো থেকে আপনাদের সেই প্রবলেমগুলো আপনারা কিন্তু সলভ করে নিতে পারছেন তাহলে এখানে আমি জাস্ট একটু দেখানোর চেষ্টা করেছি যে অ্যাকচুয়ালি কি কি প্রবলেম আমরা ফেস করি পরীক্ষার হলে গিয়ে বা মেইন পরীক্ষার দিন আমরা অনেকেই হয় যে নার্ভাস হয়ে যায় অনেকেই দেখা যায় যে অনেক কিছু পড়ে এসেছে কিন্তু পড়াটা ঠিক মনে পড়ছে না যেটাকে আমরা মেন্টাল ব্লকস বলি যে প্রশ্ন দেখে আপনার হয়তো মনে হচ্ছে যে এই টপিক তো আমি পড়েছি বা এই 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 কোশ্চেনটাও তো আমি পড়ে এসেছি কিন্তু যখন আপনি স্টেমগুলোর দিকে তাকাবেন আপনার ক্ষেত্রে মনে হবে যে অনেক কনফিউজড হয়ে যাবেন তখন একটা মেন্টাল ব্লকস হয়ে যাবে এবং যেটা হয় যে যেহেতু রেসিডেন্সি এবং ডিপ্লোমা এই পরীক্ষাগুলো একটা টাইম बाउंड एग्जाम মানে আপনাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরীক্ষাটা শেষ করতে হবে সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তখন দেখা যায় একটা প্রশ্ন যদি আপনি একটু বেশি চিন্তা করার সময় নিয়ে নেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার পরবর্তী एग्जामটাও কিভাবে এফেক্টেড হয়ে যাবে এইজন্য আপনাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রশ্নগুলো চিন্তা করে উত্তর দিয়ে সবগুলো প্রশ্ন সুন্দরমত উত্তর দিয়ে শেষ করতে হবে তারপর দেখা যায় যে প্রশ্ন যারা রেগুলার চর্চা না করেন শুধু আপনি যদি টেক্সট বই পড়ে যান আপনি অনেক বড় বড় টপিক পড়ে গেলেন একটা টপিক অনেক ডিটেইলসে পড়লেন কিন্তু আপনি যদি সেই টপিক रिलेटेड প্রশ্নগুলো যদি রেগুলার আপনি প্র্যাকটিস না করেন সেই ক্ষেত্রে যেটা হয় ডিফিকাল্টি ইন কনসেন্ট্রেটিং অন क्वेश्चंस क्वेश्चंस কিন্তু অনেক সময় একটু ঘুরায় দেয় মানে क्वेश्चनগুলো কিন্তু একদম আপনি যে টপিক থেকে পড়ছেন মানে একদম হুবহু কিন্তু ওভাবে আসে না এবং মাঝে মাঝে দেখা যায় দুইটা মানে দুইটা লাইনের বা একটু বড় যে क्वेश्चनগুলো আসে কারণ পরীক্ষার হলে কিন্তু এমনিতেই আমাদের সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি খুব বেশি থাকে সো আমরা তখন দেখা যায় যে বড় যে লাইন क्वेश्चनগুলো থাকে ওগুলো পড়ে বুঝতে কিন্তু আমাদের তখন একটু ডিফিকাল্টি স্পেস হতে পারে তো এটা দূর করার উপায় কি এটা দূর করার একমাত্র উপায় হচ্ছে আপনি আসলে যত বেশি পরীক্ষা দিবেন আর প্রশ্নগুলোর সাথে আপনি যত বেশি পরিচিত হবেন আপনার জন্য কিন্তু ঠিক ততটাই সহজ হয়ে যাবে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া তো একটা ফ্রেজ বলছি দ্য মোর ইউ প্র্যাকটিস দ্য বেটার ইউ গেট যেটাই এতক্ষণ ধরে অ্যাকচুয়ালি বলছিলাম যে আর যে যত বেশি প্রশ্ন প্র্যাকটিস করবেন টপিকগুলো रिलेटेड প্রশ্নের সাথে পরিচিত হবেন অ্যাকচুয়ালি দিন শেষে কিন্তু জয় সেই জনই হবেন এবং যারা আমাদের সিনিয়ররা পাস করেছেন ওনারাও কিন্তু বারবার এই প্রশ্নগুলো সলভ করার প্রতি মানে প্রশ্ন কিন্তু শুধু আপনাকে এখানে কেউ বলছে না যে প্রশ্ন মুখস্থ করতে হবে এইজন্যই আমরা বলি যে প্রশ্নগুলো আপনাকে সলভ করতে হবে সলভ করার মানে হচ্ছে আপনি যখন একটা প্রশ্ন দেখছেন তখন সেই প্রশ্ন रिलेटेड টপিকটা আপনি আপনার মেইন বই থেকে আপনার যে সিনাপস মেডিকেল একাডেমি যে শিটস আছে ওখান থেকে আপনি ওই টপিকটা পুরো পড়ে ফেলবেন তখন দেখা যাবে ওই টপিক रिलेटेड বাকি প্রশ্নগুলো উত্তর আপনার জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে তো এগুলো খুব বেসিক ইনফরমেশন অনেকেই হয়তো অলরেডি জানেন কিন্তু তারপরও যেহেতু অনেক আমাদের এখানে অনেকেই আছেন যারা হয়তো প্রথমবার পরীক্ষা অ্যাটেন্ড করছেন তাদের জন্য একটু জাস্ট ছোট করে জিনিসগুলো শেয়ার করছি পরীক্ষাটা আমাদের ডিপ্লোমা এমফিল পরীক্ষাটা টোটাল 100 মার্কসের পরীক্ষা হবে এবং প্রত্যেকটা পরীক্ষায় প্রত্যেকটা क्वेश्चनে পাঁচটা করে স্টেম থাকবে স্টেমগুলোকে ট্রু অর ফলস ট্রু অর ফলস দাগাতে হবে আর টোটাল পরীক্ষার জন্য সময় থাকবে 90 মিনিট টাইমটা কিন্তু খুবই লিমিটেড যেটা শুরুতেই বলছিলাম যে আমরা যদি একটা প্রশ্নের জন্য অনেকটুকু সময় অপচয় করি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের বাকি পরীক্ষাটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কমপ্লিট করাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে আচ্ছা এখন আমাদের এই ব্যাচটির ফিচারগুলো নিয়ে এই যে ডিপ্লোমা एग्जाम ব্যাচ উইথ এক্সটেনসিভ সলভ ক্লাস এই ব্যাচটাকে আমরা কিভাবে সাজিয়েছি এবং আমাদের এই ব্যাচটি কিন্তু আপনাদের মেইন ফাইনাল পরীক্ষার আগ পর্যন্ত মানে পরীক্ষাটা আসলে হতে পারে যে মার্চের থার্ড উইকে হতে পারে মার্চের শেষের দিকে হতে পারে অথবা দেখা যেতে পারে যে এপ্রিলের শুরুর দিকে মানে ম্যাক্সিমাম ওই টাইম পর্যন্তই যেতে পারে পরীক্ষা সো যতদিন পর্যন্ত আপনাদের পরীক্ষা ফাইনাল পরীক্ষাটা না হচ্ছে এই কোর্সটা কিন্তু বা আমাদের সিনাপস মেডিকেল একাডেমির মেন্টরদের সাথে আপনাদের যে কোশ্চেন সলভিং বা আপনাদের যে কোনো প্রবলেম সলভিং পড়াশোনা रिलेटेड
আর এখন এখানে দেখে নিচ্ছি যে কোর্স ফিচারস গুলো কি কি আছে যে পুরো কোর্সটাকে আমরা ঠিক কিভাবে সাজিয়েছি টোটাল আপনাদের 32টা রেগুলার एग्जाम হবে एग्जाम গুলো আপনারা অ্যাটেন্ড করবেন সিনাপস মেডিকেল একাডেমি আমাদের ওয়েব অ্যাপস আছে অ্যাপস এর মাধ্যমে যারা অলরেডি ভর্তি হয়েছে তাদের আইডি এবং তাদেরকে আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে দেওয়া হবে সেই সেই আইডি পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে এসএমএস এর মাধ্যমে সবার কাছেই চলে যাবে সেই আইডি পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে আপনারা অ্যাপে অ্যাপে লগইন করে এখানে एग्जाम গুলো পার্টিসিপেট করতে পারবেন এবং আমাদের एग्जाम গুলো ইউজুয়ালি 24 আওয়ার পর্যন্ত লাইভ থাকে মানে যখন एग्जाम গুলো অ্যাপে আপলোড করা হবে তার ঠিক 24 আওয়ারের মধ্যে আপনাকে পরীক্ষা গুলো পরীক্ষাতে অংশ গ্রহণ করতে হবে কারণ আফটার দ্যাট হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটের রেজাল্ট পাবলিশ করা হবে কারো যদি লগইন করতে কোনো প্রবলেম হয় বা ওয়েব অ্যাপ रिलेटेड কোনো প্রবলেম হয় তাহলে আমাদের ডিপ্লোমা ব্যাচের জন্য ডেজিগনেটেড যে এক্সিকিউটিভ ভাইয়ারা আছে অফিসে আপনারা ওয়ার্কিং আওয়ারে ওনাদের সাথে যোগাযোগ করবেন ইনশাআল্লাহ ওনারা সব প্রবলেম সলভ করে দিবেন তারপর এই एग्जाम গুলো হওয়ার প্রত্যেকটা एग्जाम হওয়ার পরে আমাদের সেই एग्जाम रिलेटेड লাইভ সলভ ক্লাস গুলো হবে যেটার বিষয় আগেই বলছিলাম যে লাইভ ক্লাসের মধ্যে সেই কোশ্চেনটা रिलेटेड প্রত্যেকটা কোশ্চেন সলভ করে मेडिसिन फैकाल्टी पेडिएट्रिक्स बेसिक फैकाल्टर फैकाल्टी क्लस फैकाल्टी क्लस प्रत्येक क्लस शेष हार पर फाइनल तीन टाइम सबजेक्ट फाइनल एक्साम सबजेक्ट फाइनल एक्साम गुरु सल्व क्लस सबजेक्ट फाइनल नतुन किस क्वेश्चन एड होने तक जो टपिक प्रब्लेम थे थके मैं सबजेक्ट प्रत्येक सबजेक्ट फाइनल एक सल्व क्लस एकदम लास्टे परीक्षा ठीक आगे आग दिए तीन टाइम फाइनल मक टेस्ट हो मक वन मक टू एंड मक थ्री परीक्षा दी चाचेक्टे फैकाल्टी गुरु चेस्ट कर प्रश्न पत्र मान तीन प्रश्न प्रश्न गोनारा मेन परीक्षार आगे अवश्य पूर्ण सल्व कर हंड्रेड मार्क्स परीक्षा गो एक परीक्षार मत टाइम मिनट सल्व कर डिसकाशनारा परवर्ती परीक्षार आग पर्त तो कारो जो क्लस मिस हो क्षेत्र में क्लसगुल 
পরবর্তীতে আপনাদের সুবিধা মতো সময় অনুযায়ী দেখে ক্লাসগুলো করে নিতে পারবেন তবে আপনাদের জন্য রিকমেন্ডেড হচ্ছে যে সবাই চেষ্টা করবেন ক্লাসগুলো যদি কোনো একান্তই প্রবলেম না থাকে ক্লাসগুলো লাইভ করার জন্য কারণ লাইভ ক্লাসে আপনার মনোযোগটা যেরকম থাকবে ওরকম কিন্তু রেকর্ডেড ক্লাসে দেখা যাচ্ছে থাকছে না আর লাইভ ক্লাস হলে লাইভ ক্লাস অ্যাটেন্ড করলে আপনার যদি উই ওই এক্সাম রিলেটেড বা ওই টপিক রিলেটেড কোনো প্রবলেম হয় আপনি কিন্তু তখনই লাইভ এর মধ্যে মেন্টরের সাথে মেন্টরকে জিজ্ঞাসা করতে পারছেন বা কোনো ডিসকাস করতে পারছেন প্রশ্নগুলো নিয়ে যেটা আসলে পরবর্তীতে রেকর্ডেড ক্লাসে কিন্তু আপনার সেই সুযোগটা থাকছে না আর ফাইনালি আমাদের সিনাপসের আরেকটি খুব ভট আইটেম হচ্ছে যে এক্সাম নাইট টপিক লিস্ট থাকবে যেটা একদম এবং মাইক্রো সাজেশন যেটা একদম এক্সামের আর দিয়েই হচ্ছে আপনাদেরকে দেওয়া হবে যে যেটা হচ্ছে একদম আপনার সারা বছর যতই পড়াশোনা করেন পরীক্ষার ঠিক আগ মুহূর্তের পড়াটা কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই সময় আপনারা কিভাবে লাস্ট মুহূর্তের রিভিশনটা দিবেন এবং কিভাবে লাস্ট লাস্টলি মানে একদম লাস্টের পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে কোন কোন টপিক গুলোর উপর জোর দিবেন কোন টপিক গুলো আপনারা ওই পড়বেন ওই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা আপনাদেরকে সিরিয়াল ওয়াইজ একদম সাজিয়ে দিব যে কোনগুলো পড়তে হবে কোনগুলোর প্রতি বেশি গুরুত্ব দিবেন কোনগুলো হয়তো একটু কম পড়লেও চলবে সেটা একদম পরীক্ষার মানে আগের মুহূর্তের জন্য আমি জাস্ট বলে রাখছি যে আমাদের পুরো কোর্স কারিকুলামটা আমরা এইভাবে রান করবো ইনশাল্লাহ এখন আসেন সাবজেক্ট ওয়াইজ যে কোশ্চেন এর ডিস্ট্রিবিউশনটা থাকবে মানে হান্ড্রেড মার্কস আমরা একশোটা কোশ্চেন থাকবে এর মধ্যে ইউজুয়ালি মানে ভ্যারি করে মার্কস গুলো বাট অন অ্যান এভারেজ এরকমই থাকে অ্যানাটমি থেকে যেমন বারো থেকে চোদ্দটা কোশ্চেন ফিজিওলজি থেকে থাকে আঠারো থেকে বিশটা কোশ্চেন বায়োকেমিস্ট্রি থেকে তিনটা থেকে চারটা কোশ্চেন থাকে প্যাথোলজি থেকে থাকে বারো থেকে চোদ্দটা কোশ্চেন ফার্মাকোলজি থেকে থাকে দশ থেকে বারোটা কোশ্চেন মাইক্রোবায়োলজি থেকে রিসেন্টলি দেখা যাচ্ছে যে কোশ্চেনের পরিমাণ অনেক বেশি পরিমাণে কোশ্চেন আসছে ব্যাকটেরিওলজি ভাইরোলজি প্যারাসাইটোলজি মিলে যেহেতু মাইক্রোবায়োলজি খুব ভাস্ট একটা সাবজেক্ট এই জন্য এখান থেকে মানে বিগত কয়েক বছরের কোশ্চেন পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে যে বিশ থেকে বাইশটা কোশ্চেন ইউজুয়ালি এসে থাকে আর ফ্যাকাল্টি বেসড মানে আপনি যে ফ্যাকাল্টিতে পরীক্ষা দিচ্ছেন সার্জারি মেডিসিন অর পেডি অর বেসিক ফ্যাকাল্টি সেই ফ্যাকাল্টি বেসড কোয়েশ্চেন থাকবে আঠারো থেকে বিশটা কেউ যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহলে এটার একটি স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন পরবর্তীতে আপনাদের জন্য হয়তো কোনো কাজে লাগতে পারে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার সাথে থাকার জন্য এবং এই আমার এই ইয়েগুলা দেখার জন্য যেই স্লাইড গুলো আপনাদের জন্য তৈরি করেছি এরপরও যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমাদেরকে আজকের সেশনের মধ্যে জানাতে পারেন আর অথবা আপনারা পরবর্তীতে আমাকে মেসেঞ্জারে নক দিতে পারেন যদি ডিপ্লোমা রিলেটেড বা এক্সাম রিলেটেড কোনো প্রশ্ন থাকে এখন আপনাদের সাথে সার্জারি ডিপার্টমেন্টের বা আপনাদের সার্জারি ফ্যাকাল্টি এবং গাইনি ফ্যাকাল্টির ডিটেলস নিয়ে কথা বলবেন সঞ্জিদা ইয়াসমিন তিথি আপু তিথি আপু কি শুনতে পাচ্ছেন প্রথমে সিনাপস মেডিকেল একাডেমি পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা অন্তরিক অভিনন্দন আমরা জানি অলরেডি রিসেন্টলি রেসিডেন্সি পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল এক্ষেত্রে অনেকেরই হয়তো মন খারাপ যে রেসিডেন্সিতে চান্স হয় নাই এটা স্বাভাবিক বাট এই মন খারাপটাকে আসলে মানে রাখা যাবে না নিজের কাছে রাখা যাবে না এটাকে স্ট্রেংথ করে আমার নেক্সট ডিপ্লোমাটা টার্গেট নিতে হবে আচ্ছা প্রথমে আমার পরিচয় দিয়ে নিচ্ছি আমি ডাক্তার সঞ্জিদে ইয়াসমিন তিথি বর্তমানে কর্মরত আছি ঢাকা কুমিটোলা জেনারেল হাসপাতালে ডিপ্লোমা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে বিএসএম গাড়িতে চান্স পেয়েছি আর টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি পার্ট ওয়ান করেছি আমি সিনাপস মেডিকেল একাডেমিতে ডিপ্লোমা এবং এফসিপিএস দুইটারই মেন্টর হিসেবে আছি আচ্ছা আপনারা অলরেডি জানেন যে ডিপ্লোমা পরীক্ষা চারটা ফ্যাকাল্টিতে হয় তো সার্জারি ফ্যাকাল্টির ভেতর যে কয়টা সাবজেক্ট আমি মেনলি সেই সাবজেক্ট গুলো নিয়ে বলবো কারণ অলরেডি আপনারা যারা এম এস দিয়েছেন তারা জানেন যে সার্জারি ফ্যাকাল্টি গাইনির এবং সার্জারি ফ্যাকাল্টি সব কিছু মানে সিলেবাসটা সেম হয় এক্ষেত্রে প্রথমে আমি বলতে চাই যে আমাদের যে এবারে যে মানে আগামী কাল থেকে যে ব্যাচটা শুরু হচ্ছে এক্সাম ব্যাচ উইথ এক্সটেনসিভ সলভ ক্লাস তো এই এক্সাম ব্যাচে কারা কারা ভর্তি হতে পারবেন মানে কারা কারা ভর্তি হবেন প্রথমতই প্রথমেই বলি যে যারা হচ্ছে রিসেন্টলি রেসিডেন্সি পরীক্ষা দিয়েছেন 
অকৃতকার্য হয়েছে তাদের জন্য एग्जाम বেসটা সবচেয়ে বেশি ভালো হবে কারণ এটা আমার জন্য ভালো হয়েছে আমি রেসিডেন্সিতে যখন চান্স পাই নাই তখন আমি আসলে एग्जाम ব্যাচে ভর্তি হয়েছি एग्जाम ব্যাচের মাধ্যমেই মানে পড়াশোনা করে আর কি নিজেকে মানে তখনই বুঝতে পেরেছি আসলে আমার পজিশনটা কোথায় পরীক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে তারপরে আলহামদুলিল্লাহ চান্স পেয়েছি তো প্রথমে হচ্ছে যারা রেসিডেন্সি পরীক্ষা দিয়েছেন কিন্তু চান্স হয় নাই তারা হচ্ছে এই ব্যাচে ভর্তি হবেন আর সেকেন্ড হচ্ছে যাদের পড়াশোনা আছে আগে থেকে কিছুদিন হয়তো ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে গেছেন ফ্যামিলি প্রবলেম বা অন্য কোনো প্রবলেমের কারণে এখন মনে হচ্ছে যে আমি ডিপ্লোমাটা টার্গেট নিতে পারবো কিনা আর তিন মাস সময় আছে বা এখন লং ব্যাচে ভর্তি হতে পারতেছেন না ওই রকম টাইম দিতে পারবেন না ফ্যামিলির জন্য বা জবের জন্য তো কিছু পড়া আছে আর হচ্ছে আপনি মানে বেসিক একটা ধারণা আছে আপনার বাট আপনার রিভিশন নাই তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনারা এক্সাম ব্যাচে ভর্তি হতে পারেন আর একটা হচ্ছে যাদের অলরেডি প্রিপারেশন শেষের পথে তারা এক্সাম ব্যাচে ভর্তি হতে পারবেন মানে ভর্তি এক্সাম ব্যাচের ইম্পর্টেন্সটা কি আমরা সবাই জানি পরীক্ষার আগে কনফিডেন্স নিজের ভেতরে কনফিডেন্স লেভেলটা আনা খুবই জরুরি কারণ আপনি এখানে আমাদের সিনাপস মেডিকেল একাডেমি অলরেডি আবিদা ওয়েশি আপু বলেছেন যে ডিপ্লোমা স্টুডেন্ট কিন্তু অনেক বেশি আসলে ডিপ্লোমা স্টুডেন্ট আমাদের অনেক বেশি হয় তো সেই ক্ষেত্রে দেখবেন যে এত জনের ভেতরে যখন আপনার নিজের একটা পজিশন আসবে তখন আপনি মানে আলটিমেটলি একটা আপনার ভেতরে কনফিডেন্স গেইন হবেই যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমার মানে ফিউচার যে একটা एग्जाम সেই एग्जामে হচ্ছে ইনশাআল্লাহ আমার ভালো কিছু হতে পারে আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে প্রথমে বলবো যে एग्जाम ব্যাচে আমরা পড়াশোনাটা করব কিভাবে আপু অলরেডি সব গ্রুপ ফিচার বলে দিয়েছেন আমি কিছু ছোট ছোট টেকনিক বলবো আপনাদের সেটা হচ্ছে আমাদের হাতে যেহেতু সময় কম আমার সময় কম एग्जाम ব্যাচের মাধ্যমে নিজেকে অ্যাসেস করতে হবে এবং प्रिपरेशनটা ওইভাবে ফুলফিল করতে হবে সো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমাদের পড়াশোনাটা টেকনিক্যালি করতে হবে আমরা জানি সিলেবাসটা জানি কোন সাবজেক্ট থেকে কত क्वेश्चन আসে আমরা সিলেবাস অ্যানালাইসিস করলে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে মাইক্রোবায়োলজি ফিজিওলজি ফার্মাকোলজি মাইক্রোবায়োলজি সাবজেক্ট থেকে সবচেয়ে বেশি क्वेश्चन আসছে সো সবার প্রথমে আমি মাইক্রোবায়োলজি क्वेश्चन টাকে মাইক্রোবায়োলজি টপিকটাকে টার্গেটে রাখি যে মাইক্রোবায়োলজি থেকে আমরা দেখছি যে অ্যানালাইসিস করে प्रीवियस ইয়ারে 68% 68 টু 70% क्वेश्चन রিপিটেশন হয় তো আমি পড়াশোনাটা করব কিভাবে एग्जाम ব্যাচের জন্য আমি আগে যে শীট বা যে লেকচার শীট বা যেখান থেকে আমি পড়েছি আমি সেইটাই হচ্ছে রিভিশন দেব প্রথমে রিভিশন দেওয়ার পরে আমি क्वेश्चन সলভ করব পরীক্ষা দেওয়ার আগে আমি क्वेश्चन সলভ করব এখন क्वेश्चन সলভে কোন কোন টপিকটা কোন কোন সাবজেক্টটাকে আমার গুরুত্ব বেশি দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে প্রথমেই বলি ফারস্টে মাইক্রোবায়োলজি রাখবেন মাইক্রোবায়োলজি থেকে 20 থেকে 22টা क्वेश्चन আসে মানে অন এন এভারেজ प्रीवियस ইয়ারে দেখা যায় 68 টু 70% क्वेश्चन রিপিট হচ্ছে प्रीवियस ইয়ারের क्वेश्चन তাহলে আপনি চিন্তা করেন আপনি যদি प्रीवियस ইয়ারের क्वेश्चन গুলো সলভ করেন তাহলে আপনি 70% क्वेश्चन কিন্তু ওখান থেকেই পাবেন এমন না যে আপনি হুবহু পাবেন কারণ অলরেডি আমরা জানি যে দুই তিন সেশন থেকে আমাদের পরীক্ষাগুলো এরকম হচ্ছে কারণ আমাদের সময় 2020 থেকেই শুরু হয়েছে এরকম যে পরীক্ষাগুলো এরকম না যে আগের क्वेश्चन গুলো কিন্তু হুবহু দিচ্ছে না ওনারা কি করতেছে যে অ্যানালাইসিস बेस्ड क्वेश्चन দিচ্ছে যে একটা क्वेश्चन আগে যেটা আসছে ওই টপিক থেকে টপিকটা নিচ্ছেন নিয়ে তারপরে क्वेश्चन দিচ্ছেন সুতরাং আপনার কনসেপশনটা ক্লিয়ার থাকতে হবে তাই আমরা क्वेश्चन কিভাবে সলভ করব যে কোন একটা क्वेश्चन ধরব ওই টপিকটা আমি যেখান থেকে পড়েছি সেখান থেকে আবার একবার পড়ব পড়ে যা যা জিনিস আছে আমার কনসেপশন ওখানেই ক্লিয়ার করে ফেলব এভাবে যদি আমরা পড়তে পারি দেখা যাবে যে মাইক্রোবায়োলজি এবং ফার্মাকোলজির মতো সাবজেক্ট আমরা 70% কিন্তু পড়ে ফেলতে পারবো আমরা জানি মাইক্রোবায়োলজি বেশিরভাগই মুখস্থ बेस्ड আমাদের একটু মনে রাখতে হবে যে টাইমিংটা আমার পড়াশোনার এটা কি রকম হবে যে কোন কোন টপিকগুলো আমার বেশি বেশি মুখস্থ রাখতে হবে কোন টপিকগুলো আমার বেশি বেশি বুঝতে হবে তো মাইক্রোবায়োলজি বেশিরভাগই মুখস্থের বিষয় কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো বুঝতে হয় যেমন ইমিউনোলজি কিছু টপিক আছে যেগুলো আমাদের বুঝতে হবে বাট বেশিরভাগ জিনিসই কিন্তু মুখস্থ সুতরাং এই জিনিসগুলো আমাদের রেগুলার আয়ত্তে রাখতে হবে ফার্মাকোলজির ক্ষেত্রেও सेम ফার্মাকোলজি কিছু টপিক আছে এরকম সো আপনাকে এভাবে আগে হচ্ছে প্রায়োরিটি बेस्ड প্রায়োরিটিটা আপনাকে সেট করতে হবে যে কোন কোন আর যদি কোনো প্রবলেম হয় আমরা তো অলরেডি আছি আপনাদের সাথে তো সেটাই যেটা বলবো বলতেছে যে ফার্মাকোলজি ফার্মাকোলজি থেকে আমরা যেটা দেখছি प्रीवियस ইয়ারে 71% क्वेश्चन আসে আর প্যাথোলজি থেকে 58% ফিজিওলজি থেকে 49% বায়োকেমিস্ট্রি থেকে 40 আর অ্যানাটমি থেকে 35% ক্লিনিক্যাল থেকে 58 তাহলে আগের গুলা যদি আমি দেখি 
তাহলে দেখা যাচ্ছে মাইক্রো ফার্মা এই দুইটা সাবজেক্টই সবচেয়ে বেশি क्वेश्चन আসছে এরপর আসছে ক্লিনিক্যাল থেকে আচ্ছা মাইক্রো গেল ফার্মা গেল এরপর প্যাথো প্যাথোলজি আমরা জানি কনসেপশন বেসড প্যাথোলজি আমরা কম বেশি সবাই জানি সবারই একটা সাবজেক্ট কোন মানে আমরা পড়া শুরু করি মেইনলি প্যাথোলজি দিয়ে বলতে গেলে কারণ পড়তে ভালো লাগে তখন দেখা গেল একটা মানে পড়ার একটা গতি চলে আসে তখন আমরা হচ্ছে অন্য সাবজেক্টগুলো পড়তে পারি সো প্যাথোলজি জিনিসটা হচ্ছে প্যাথোলজি থেকে 60% এর মতো क्वेश्चन प्रीवियस ইয়ার থেকে আসে আচ্ছা ফিজিওলজি কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো আপনারা মানে ফিজিওলজিটা হচ্ছে আপনারা মেইনলি বুঝতে হবে আপনি জাস্ট বুঝবেন মানে আপনি যত মানে পারেন ফিজিওলজিটা বোঝার চেষ্টা করবেন আর হচ্ছে যেটা বলতেছে যে বায়োকেমিস্ট্রি বায়োকেমিস্ট্রি তো খুবই মজার সাবজেক্ট বায়োকেমিস্ট্রি থেকে আপনি সিলেক্টিভ কিছু क्वेश्चन পড়লে क्वेश्चनগুলো আসবেই মানে কিছু টপিক পড়লে ওই টপিক কখনোই মিস হয় না বায়োকেমিস্ট্রি আর ক্লিনিক্যাল এর পার্ট বলবো যে ক্লিনিক্যাল এর ক্ষেত্রে অ্যানাটমিটা আমি একটু পরে বলতেছি আর ক্লিনিক্যাল টপিকের ক্ষেত্রে যেটা বলবো যে আপনি যদি ইনস্টিটিউশনের ক্ষেত্রে বলি যে ডিপ্লোমা বা যে কোনো পরীক্ষায় মানে এমএস বা ডিপ্লোমা পরীক্ষা যদি চান্স পেতে চান আপনার কিন্তু ক্লিনিক্যাল ফ্যাকাল্টিটা ভালো করতে হবে কারণ হচ্ছে এটার উপর কিন্তু অনেক কিছু ডিপেন্ড করতেছে আপনাদের কেউ যদি মনে করেন যে ঢাকার ভেতরে তিনটা চয়েস দিয়েছেন ফ্যামিলি ঢাকায় আপনার ঢাকায় থাকতে হবে তাহলে আপনার কিন্তু মানে খুবই ভালোভাবে ক্লিনিক্যালটা আপনাকে মানে আয়ত্ত করতে হবে কারণ আপনার নাম্বার বেশি আসবে ক্লিনিক্যালে আচ্ছা সব সাবজেক্টে আসে বাট ক্লিনিক্যালটা আমাদের মধ্যে অনেকে আছে যে আমি এটা পারি এটা পারি ক্লিনিক্যালটা তো অনেকেই মানে অনেক কম গুরুত্ব দিই কিন্তু ক্লিনিক্যালকে কখনোই কম গুরুত্ব দেওয়া যাবে না তো ক্লিনিক্যালের ক্ষেত্রে দেখা গেল ফিফটি এইট পার্সেন্ট কোশ্চিন প্রিভিয়াস ইয়ার থেকে আসে এক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি যে লাস্ট প্রিভিয়াস লাস্ট যে আমাদের টেন ইয়ার্স কোশ্চিন সলভ একটা বুক আছে ওই বই থেকে আপনি আগে সব কোশ্চিন গুলা সলভ করবেন আর এর সাথে সাথে কিছু কিছু নিউ নিউ টপিক আছে এই টপিক গুলো আমরা বলে দিই অথবা পরীক্ষার সময় যেমন আমরা কোশ্চিন যখন সলভ ক্লাস নেব তখন বলে দেওয়া হবে যে কিছু কিছু টপিক আপনারা পাবেন তখন এই টপিক গুলা বলে দেওয়া হবে ইনশাল্লাহ এর ভেতর থেকেই থাকবে যদি আপনি ঠিকভাবে আয়ত্ত করতে পারেন পড়াশোনা पढ़ाशनार शुरूते भोर बेला कारो कारो कौन समय मान जिन आयत्ते पढ़ाशा बस मन थे समय गुला बेर कर बेर অ্যানাটমি ক্ষেত্রে নিটার বইটা বের করে রিলেশন গুলা ওইখান থেকে আপনারা দেখবেন জাস্ট হচ্ছে আপনারা মানে ছবি মনে রাখার চেষ্টা করবেন ছবিটা যদি মনে রাখার চেষ্টা করেন আপনি তাহলে দেখবেন আপনার পড়াশোনা কিন্তু ফিফটি পার্সেন্ট শেষ হয়ে যাবে আর বাদ বাকি আমরা সবই জানি আমরা পড়লে যে সবসময় অ্যানাটমি মুখস্থ থাকে এরকম কিন্তু না অ্যানাটমি জিনিসটা হচ্ছে মানে নকল টাইপ আপনি মানে ভাবতেছেন যে একটা জিনিস দেখতেছেন যে হ্যাঁ ওইটা তো আমার বডিতেও আছে হাতে হ্যাঁ এটা এটা মাসল আছে पढ़ाशुना प्रथम अनेपूबा भाइया जरा फार्स्ट धक्का खाने एक देखा गया है तरफ पढ़ाशनार मान অনেক আপু আছেন ভাই আছেন যারা হচ্ছে এম এস পরীক্ষা দিয়েছেন কিন্তু হয়তো প্রিপারেশন এত ভালো ছিল না দুই এক মাস পড়ছেন পরে হয়তো দিছেন তারপরে হচ্ছে এখন ভাবতেছেন যে আবার ডিপ্লোমা দিব ডিপ্লোমাতে যদি আবার আমি খারাপ পড়ি তাহলে কি হবে এসব এসব ভাবার কোনোই কারণ নাই কারণ আপনি একটা পরীক্ষা খারাপ করছেন বলে যে পরবর্তী খারাপ করবেন এর কোনো মানে নেই আল্লাহ চাইলে আপনাকে পরের পরীক্ষাতে ভালো সাকসেস দিতে পারেন সবকিছু আল্লাহর হাতে চেষ্টাটা আমাদের করতে হবে দুইটা জিনিস সবসময় সাকসেসের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে আপনার ইফোর্ট আর একটা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা রহমত সো হচ্ছে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে নিজ নিজ ধর্মের সৃষ্টিকর্তার দেখে আমরা পড়াশোনা করব পড়াশোনা করে আমরা ইনশাল্লাহ এই এক্সাম ব্যাচের মাধ্যমে আশা করতেছি আপনাদের সকল যত কোয়ারিজ আছে সব কোয়ারিজ গুলো আমরা ক্লিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করব আর কোনো সমস্যা হলে আমরা যারা মেন্টরে আছি আমাদের চ্যাট বক্সে আপনারা বলবেন আমরা হচ্ছে ওখানে ট্রাই করব সবকিছু আর সবশেষে একটা কথা বলি যে গানির সার্জারি ফ্যাকাল্টি যেসব আপুরা আছেন আপু ভাইয়েরা আছেন তাদের ক্ষেত্রে একটা কথা বলবো যে ক্লিনিক্যাল জিনিসটা আপনারা একটু ভালোভাবে দেন ক্লিনিক্যালের ভেতর বিশেষ করে জেনারেল সার্জারি আর গাইনি অপস এই দুইটা টপিক একটু ভালোভাবে পড়বেন আর বাদ বাকি যে টপিক গুলা আছে সবগুলা শুধু লাস্ট টেন ইয়ার্স কোশ্চেন সলভ করবেন এর বাইরে পড়তে যাবেন না 
দুই একটা টপিক আমরা ওটা বলে দিব কিন্তু হচ্ছে আপনারা যদি পড়তে চান তাহলে জেনারেল সার্জারি ক্ষেত্রে আর হচ্ছে গাইনি অপসের ক্ষেত্রে দেখা গেল দুই বছর থেকে মানে দুইটা সেশন থেকে গাইনি অপস থেকে অনেক কোশ্চেন দিচ্ছে সার্জারি ফ্যাকাল্টিতে তো অনেকে আছেন যে অনেক ভাইয়ারা আছেন যে তারা ডি অর্থ দিচ্ছেন বা অন্য সাবজেক্টে দিচ্ছেন অ্যানাস্থেশিয়া দিচ্ছেন তো সেক্ষেত্রে তারা হচ্ছে স্বাভাবিক গাইনি অপস তো পড়বেন না গাইনি অপসের আপুরা ছাড়া বা ভাইয়েরা ছাড়া সাজেশন দিয়ে দিব যে কি কি লাগবে কি কি লাগবে না আচ্ছা এক্ষেত্রে এই একটাই রিকোয়েস্ট যে আপনারা গাইনি অফস আর জেনারেল সার্জেক্ট এই দুইটা টপিকটা একটু ভালোভাবে পড়বেন কারণ প্রত্যেক বারই এই দুইটা টপিক থেকে বেশি কোশ্চেন আসতেছে ডিপ্লোমা থেকে এই তো এটা হচ্ছে আমার পক্ষ থেকে আপনাদের কারো কোনো কোশ্চিন থাকলে আমাকে বলতে পারেন আর সবার শেষে বলবো হতাশ হবে না এখন আমাদের কাছে অনেক সময় আছে ইনশাল্লাহ অনেকের কাছে এই সময়টাও থাকে না লাস্টে এসে দেখা যায় এক মাস আগে বলে যে পড়াশোনা করতেছে তা তাদের ক্ষেত্রেও হয় অনেকেই সাকসেসফুল হন বাট হচ্ছে আমি বলবো যে হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই আমরা হচ্ছে নিজেদের মতো চেষ্টা করি আল্লাহকে ডাকি ইনশাল্লাহ আমরা হচ্ছে সামনে ডিপ্লোমা পরীক্ষায় মানে সাকসেসফুল হব ঠিক আছে আচ্ছা কারণ পরীক্ষার জন্য কিন্তু জীবন না আমাদের জীবনের জন্য পরীক্ষা তো আপনি যদি ডিপ্রেস হয়ে যান বা ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার পড়াটাই দিন শেষে এফেক্টেড হবে তো ইনশাল্লাহ আশা করি যে আজকের পর থেকে এবং যেহেতু এই আমাদের ব্যাচের পরীক্ষাটি আগামীকালকে থেকে শুরু হচ্ছে আর আশা করব যে সবাই এই ব্যাচের সাথে প্রত্যেকটা ক্লাস এবং প্রত্যেকটা এক্সাম সুন্দর মতো করে সবাই ভালোভাবে অ্যাটেন্ড করার চেষ্টা করবেন এখন আপনাদের সাথে কথা বলবেন আমাদের সিনাপস মেডিকেল একাডেমির ডিরেক্টর ডক্টর সাইদ ভাইয়া সাইদ ভাইয়া আপনাকে স্বাগতম জানাচ্ছি আপনার ভুক্তভূতি রাখার জন্য দেখা যাচ্ছে ভাইয়া সংযুক্ত হতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ এবং আপনাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা সিনাপসের সাথে যুক্ত হয়েছে এবং আমরা আশা রাখি যে ইনশাল্লাহ যে স্বপ্ন নিয়ে আপনারা যুক্ত হয়েছেন এই স্বপ্ন আমাদের সফল হবে ইনশাল্লাহ তো আলহামদুলিল্লাহ কয়েকদিন আগে রেসিডেন্সি এক্সাম এক্সামের রেজাল্ট দিয়েছে আপনারা দেখেছেন তো রেসিডেন্সিতে আমাদের সাথে প্রায় প্রায় বাইশোর মতো ডাক্তার আমাদের সাথে পরীক্ষা দিয়েছেন সিনাপসে আলহামদুলিল্লাহ পুরো জার্নিতে মানে পুরো এক বছরের জার্নিতে আমাদের সাথে বিভিন্ন ব্যাচ মিলে আমরা অনেকগুলো ব্যাচ আমাদের থাকে প্রায় বাইশ এর মধ্যে রেসিডেন্সি টোটাল সিট কিন্তু এক হাজার এবং সেখানে সিনাপস থেকে এখন পর্যন্ত আমরা স্টিল কাউন্টিং আড়াইশো জনের মতো সিনাপস থেকে রেসিডেন্সিতে চান্স পেয়েছে তো এটা আমাদের জন্য বিশাল একটা পাওনা আলহামদুলিল্লাহ বিশাল একটা অর্জন আমাদের বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট বাট স্টিল মানে আমাদেরই অনেক স্টুডেন্ট চান্স পাননি কারণ আমাদের যেহেতু বাইশো স্টুডেন্টের কাছ কাছ ছিল অনেকে চান্স পাননি এবং অবভিয়াসলি যেহেতু সিট সংখ্যায় এক হাজার অনেকে ভালো আমি যেমন অনেককে এরকম দেখেছি যে খুব ভালো আমি ভেবেছিলাম যে তিনি চান্স পাবেন বাট সিট নেই চান্স কিভাবে পাবেন সো দেয়ার ইজ কম্পিটিশন তো আমি আপনাদেরকে আমরা চাইবো যে আপনারা সবাই চান্স পান আপনারা এখানে পঞ্চাশ জন আছেন আমি আজকে যারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে আমাদের এই ব্যাচে এক্সাম ব্যাচে আমাদের সাথে অলরেডি প্রায় একশো বিশ জনের মতো যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে এখানে সেভেন্টির মতো স্টুডেন্টস আছে জুমে এবং ভাইয়া ফেসবুকে অনেক মানুষ দেখছে ভাইয়া লাইক ফেসবুকে অনেকে দেখছে আচ্ছা ফেসবুকে লাইক আমি আপনাদের আমরা আপনাদের জন্য দোয়া করবো এবং আমাদের প্রচেষ্টার কোনো কমতি থাকবে না যেন আপনারা সবাই চান্স পান বাট আমি আপনাদেরকে একটা কোয়েশ্চেন করতে চাই আমি একটু দেখতে চাই যে আসলে কারা কারা চান্স পাবেন 
আমি চাইবো যে আপনারা এই কোশ্চেনের आंसर আমাকে করবেন সেটা হচ্ছে যে মানে আমরা যদি একটা বীজ বপন করি কোথাও কোন একটা জায়গাতে আমরা ধরেন 100টা বীজ বপন করলাম সেই বীজ থেকে সেই বীজটা একটা গাছে ফুলে ফলে পরিণত হতে একটা বড় গাছ হবে সেটা ফুল হবে ফল ধরবে সেটা ছায়া দিবে এটা 100টা বীজই সেই বড় গাছে পরিণত হবে কিনা যদি পরিণত হতে হয় তাহলে সেই বীজগুলোর কি লাগবে এক কথা এটাকে আপনি কি দিয়ে প্রকাশ করবেন যে 100টা বীজকেই মানে কি দিলে পরে সেই 100টা বীজই বড় গাছে পরিণত হবে একটা বীজ বড় গাছে পরিণত হওয়ার জন্য কি লাগে আপনারা যদি আমার প্রশ্নটার উত্তর একটু যারা ফেসবুকে দেখছেন তারা কমেন্ট করতে পারেন যারা জুমে দেখছেন এখানে আপনারা চ্যাটে একটু লিখেন যে একটা বীজ আমরা 100টা বীজ বপন করলাম সেই 100টা বীজ আমরা চাই যে সবগুলাই বড় গাছে পরিণত হোক তারা আমাদেরকে ফুল দিক ফল দিক ছায়া দিক সো এই 100টা বীজের জন্য বড় গাছে পরিণত হওয়ার জন্য কি লাগবে ওকে আপনারা বলেছেন প্রপার কেয়ার লাগবে ওকে অনেক কিছু লাগবে বাট আমি চাচ্ছি সেটাকে আপনারা এক কথায় প্রকাশ করেন এক কথায় যদি আমরা বলি একটা বীজকে আমরা মানে প্রথমে তো আমাদেরকে মাটিতে রাখতে হবে সেটাকে সেটার জন্য পানি লাগবে একজন বলেছেন ওকে পানি লাগবে অবভিয়াসলি পানি ছাড়া সেটা বড় হতে পারবে না সূর্যের আলো লাগবে সেটার জন্য সূর্যের আলো ছাড়া সেটা বড় হতে পারবে না উর্বর ধৈর্য লাগবে ধৈর্য লাগবে অবভিয়াসলি তো টাইম লাগবে সেটাতে বেড়া দেওয়া লাগবে সেটাতে সেটাতে রেগুলার সেটা টেক কেয়ার করতে হবে সেটাতে আপনি মাঝে মাঝে সেটার আগাছা পরিষ্কার করতে হবে অনেক কিছু লাগবে বাট এক কথায় যদি আমরা এটাকে বলতে চাই যে যেখানে পানি থাকবে যেখানে আলো থাকবে যেখানে বাতাস থাকবে যেখানে সবকিছু ঠিক থাকবে আচ্ছা আপনারা একজন লিখেছেন এখানে উর্বর উর্বর জমি আমি ওনার আনসারটা নিতে চাই অনেক অনেক থ্যাংকস আপু নাজিয়া আপু লিখেছেন তো এটাকে আমি ইংলিশে যদি বলি ফার্টাইল ল্যান্ড মানে একশোটা বীজই বড় গাছে পরিণত হবে সেই বীজ যদি ফার্টাইল ল্যান্ড পায় আমরা আজকে আপনারা যারা ডিপ্লোমা কিংবা আমরা যে স্বপ্নই জীবনে দেখি না কেন আমাদের এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার জন্য অনেক ফ্যাক্টর লাগবে সেই সব ফ্যাক্টরকে আমি যদি এক কথায় প্রকাশ করি দেন অলসো উই নিড আ ফার্টাইল ল্যান্ড তো এবার আপনারা আমাকে বলেন যে আপনারা যারা আমরা যদি এখন আমাদের ডিপ্লোমার স্বপ্নটাকে ধরি যে আমরা ডিপ্লোমা এবং এম ফিল আমরা যারা পরীক্ষা দেব আমরা চাই যে আমাদের ডিপ্লোমা এম ফিল যেন হয়ে যায় আমরা যেন চান্স পাই আমাদের স্বপ্নের ইনস্টিটিউশনের স্বপ্নের সাবজেক্টে আমরা যেন আমাদের পোস্ট গ্রাজুয়েশনটা পার্সু করার জন্য সেখানে চান্স পেয়ে যাই তো সেটার জন্য আমাদের একটা ফার্টাইল ল্যান্ড লাগবে এক কথায় এবার যদি আপনারা আমাকে একটু বলেন যে আমাদের জন্য এই ফার্টাইল ল্যান্ডটা আসলে কি হোয়াট ইজ দ্যাট ফার্টাইল ল্যান্ড ফর অল অফ আস টু অ্যাচিভ আওয়ার ড্রিম টু গেট চান্স ইন দ্য ডিজায়ার্ড সাবজেক্ট ইন 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 আওয়ার ড্রিম ইনস্টিটিউট আমরা যদি আমাদের স্বপ্নের ইনস্টিটিউটে স্বপ্নের সাবজেক্টে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করার জন্য চান্স পাইতে চাই আমাদের একটা ফার্টাইল ল্যান্ড প্রয়োজন হোয়াট ইজ দ্যাট ফার্টাইল ল্যান্ড ফর আস আমাদের জন্য সেই ফার্টাইল ল্যান্ডটা কি এটা যদি আপনারা এবার একটু কমেন্ট করেন প্রপার গাইডলাইন লিখেছেন ওকে ব্রেইন লিখেছেন একজন ভাইয়া লিখেছেন ব্রেইন আপনারা একটু সবাই লেখেন আমি চাচ্ছি যে আপনারা যদি একটু সবাই লেখেন আচ্ছা প্রপার স্টাডি সিনাপস থ্যাংক ইউ আশিল ভাই লিখেছেন সিনাপস सबकिछ लुकायत फैक्टर नाम देखिए ट्राइम डेडिकेशन अबियलि Obviously, dedication is also something like আমরা যেমন পানি লাগবে বলেছি আলো লাগবে বলেছি এরকম ডেডিকেশন আমাদের লাগবে প্রপার গাইডলাইন লাগবে ওকে আপনারা আরেকটু কমেন্ট করেন আমি দেখি আমার কাঙ্ক্ষিত আনসারটা আসে কিনা গাইডলাইন লাগবে ওকে গাইডলাইন অবভিয়াসলি লাগবে সো হোয়াট ইজ দ্য ফার্টাইল ল্যান্ড ফর অল অফ আস টু 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 অ্যাচিভ আওয়ার ড্রিম আমরা আমাদের স্বপ্নকে অ্যাচিভ করার জন্য আমাদের জন্য সেই ফার্টাইল ল্যান্ডটা কি রেগুলার এক্সাম বলেছেন ডেডিকেশন উইথ প্রপার গাইডলাইন বলেছেন ওকে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা কমেন্ট করেছেন আমাদের তো আমি যেটা যে আনসারটা আমরা এক্সপেক্ট করছি সেটা হচ্ছে যে বা যেটাকে আমরা ফার্টাইল ল্যান্ড বলবো সেটা হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে আ বিলিভ দ্যাট ইটস পসিবল এই সব এই বিশ্বাসটা যে আপনার পক্ষে 
এবার চান্স পাওয়া পসিবল এই বিশ্বাসটা হচ্ছে সেই ফার্টাইল ল্যান্ড দ্যাট উইল টেক টু ইউ টু ইউর ল্যান্ডমার্ক বিলিভ মি আপনাদের কাছে আমি একটু এক্সপ্লেন করব তখন আপনাদের কাছে আরো ইজি মনে হবে এই বিশ্বাসটা যে ইয়েস ইটস পসিবল আপনি আপনাকে যদি এটা এখন বলতে পারেন এটা যদি আগামীকাল বলতে পারেন আগামী প্রতিদিন যদি বলতে পারেন পাঁচ দিন দশ দিন পরে বলতে পারেন এক সপ্তাহ যদি আপনি কোনো কারণে একটু অসুস্থ থাকেন অসুস্থতা থেকে উঠে যদি আপনি আবার বলতে পারেন নিজেকে ইয়েস ইটস পসিবল কোনো কারণে দুই দিন পড়তে পারেন নি এরপরে আপনি যদি আবার নিজেকে উঠে বলতে পারেন না স্টিল আই হ্যাভ দ্য চান্স ইয়েস ইটস পসিবল ইনশাল্লা আই উইল ডু ইট ইয়েস স্টিল ইটস পসিবল আমি এটা করে দেখাবো আমাকে এটা করতে হবে আপনি যদি সেটা বলতে পারেন কোনো কারণে একদিন পরীক্ষা খারাপ হলে এরপরে যদি আপনি আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারেন আপনি যদি আবার বলতে পারেন ইয়েস ইটস পসিবল চান্স পাওয়ার আগ দিন পর্যন্ত পরীক্ষার আগের দিন পর্যন্ত আপনি যদি নিজেকে প্রতিদিন এই কথাটা বলতে পারেন এবং সেটাকে যদি আপনি প্রতিফলন ঘটাতে পারেন আপনার কাজের মধ্যে আপনি যদি এটা আসলেই বলতে পারেন যে ইয়েস ইটস পসিবল এবং এটা শুধু বলার মধ্যে না আপনি যদি বিশ্বাস করতে পারেন কারণ আমরা বলতে পারি অনেক কথাই বাট আমি আপনাদের সবাই জিজ্ঞেস করব যে ডু ইউ রিয়েলি বিলিভ দ্যাট ইয়েস ইটস পসিবল আপনি কি আসলে বিশ্বাস করেন যে আপনার পক্ষে এবার চান্স পাওয়া সম্ভব বিকজ ইউ অল নো there are competitions you all know you have to carry a big marks you all know you have to revise you all know the techniques of uh, study apni janen je apnake regular thakte hobe apni janen je apnake regular class korte hobe exam dite hobe apnake eta prioritize korte hobe apnake porake guchhe ante hobe apnake bar bar revision dite hobe you all know everything so ask yourself apni ki shegulo korchen kina keno korchen na apni ki tahole bishwas koren je apnar pokke possible do you believe that it's possible for you to get chance answer jodi apnar theke honestly yes it's possible ashe tahole ami bolbo je apni track e achen tahole ami bolbo je ebong eta jodi apni continuously korte paren tahole ami bolbo je apni track e achen ebong believe me apni eta continuously korte parle inshallah apni apni eta result apni paben so ami chai je apnara ami apnader ke question korbo apnara setar answer deben ami chai je apnara shobai likhben je আমি আপনাদের সবাইকে এই কোয়েশ্চেনটা করতে চাই যে আপনাদের পক্ষে কি এবার ডিপ্লোমা এম ফিলে চান্স পাওয়া পসিবল আমি চাই যে এটা সবাই আনসার করেন সবাই আনসার করেন আমি বলবো যে সবাই কেন আনসার করবেন আমি চাই যে আপনি এটা বিশ্বাস করতে হবে বিলিভ মি আপনি এটা বিশ্বাস করতে হবে তো আপনি আপনি লেখেন যে ইয়েস ইটস পসিবল ইনশাল্লাহ ইটস পসিবল ইয়েস ইটস পসিবল ইনশাল্লাহ আপনি এটা নিজের মনে মনে বলেন আপনি এটা লিখেন আমি চাই যে আপনারা সবাই লেখেন যে ইয়েস ইটস পসিবল ইনশাল্লাহ Yes, it's possible. I mean, I'm a pocket of some hope among I mean, a corbo in some. I mean, I did a brush of I can because if you don't believe that yes, it's possible, then who can make you believe? Oh, no, you have not got a motivation. The take for the barman after me, take me the motivation. Pana the hobby. Can I'm a correct decision? It's a poor association. Nibo. আপনার নিজেকে নিজের মোটিভেশনাল ফ্যাক্টর আপনাকে বানাতে হবে তো আমি চাই যে আপনি আপনাকে এই মোটিভেশনটা প্রতিদিন দিবেন আপনি আপনার আমরা যে লেকচার শিট আপনাদেরকে পাঠাবো বা বই আপনি যেগুলো পড়বেন সেখানে সামনে আপনি লিখে রাখেন এটা যে আমি এটা বিশ্বাস করি আমার পক্ষে এটা পসিবল দিস ইজ দ্য ফার্টাইল ল্যান্ড এরপরে আপনি আরো অনেক কিছু করতে হবে কিন্তু এই ফার্টাইল ল্যান্ড যদি আপনার না থাকে মাঝে মাঝে যদি আপনার কাছে মনে হয় যে না আমার পক্ষে মনে হয় চান্স পাওয়া সম্ভব না মাঝে মাঝে যদি আপনার মনে হয় যে না এবার মনে হয় হবে না মাঝে মাঝে যদি মনে হয় যে না এটা আমি পারবো না বা আমাকে দিয়ে এটা হবে না দেন দিস ইজ ভেরি নেগেটিভ আমি বলবো যে আপনি আপনি এই ফার্টাইল ল্যান্ডটা আপনার মধ্যে রাখবেন যে ইয়েস ইটস পসিবল ইয়েস ইটস পসিবল সো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাই লিখেছেন এবং আমি চাই যে ইনশাল্লাহ আপনাদের সবার জন্য পসিবল হোক এবং আমরা সব সময় আমরা যেমন আমরা রেসিডেন্সিতে যারা চান্স পেয়েছে তাদেরকে নিয়ে আমরা সেলিব্রেশন প্রোগ্রাম করব তো আপনারা যখন চান্স পাবেন তখন আপনাদেরকে নিয়েও আমরা সেলিব্রেশন প্রোগ্রাম করব তো আমি চাই যে ইনশাল্লাহ আপনারা সবাই সেই সেলিব্রেশন প্রোগ্রামে আপনার উপস্থিত থাকবেন তো আপনি যখন বললেন যে ইয়েস ইটস পসিবল তার মানে হচ্ছে যে আপনি এবার আপনাকে এটাকে পসিবল করার জন্য আপনি কিন্তু প্রস্তুতি শুরু করে দিতে হবে সেকেন্ড স্টেপ যেটা সেটা হচ্ছে আপনাকে খুব হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে আমি হার্ড ওয়ার্ক এর কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আপনাদেরকে বলি আপনারা এগুলো মিলিয়ে দেখবেন যদি আপনি এগুলো মিলাতে পারেন দেখবেন ইনশাল্লাহ এক নাম্বার বৈশিষ্ট্য হার্ড ওয়ার্ক এর সেটা হচ্ছে যে আপনি 
মানে সিলেবাস আপনাকে কমপ্লিট করতে হবে আপনি যদি বলেন যে আমি কমপ্লিট করতে পারিনি তারপরে যদি আপনি চান্স পেতে চান দেন দিস উইল নট বি ফেয়ার বিকজ এরকম অনেকেই থাকবে যারা অনেক কষ্ট করে সিলেবাস কমপ্লিট করে ফেলেছে সো আপনারা জানেন যে কি কি সিলেবাস আমাদের অ্যানাটমি ফিজিও বায়োপ্যাথো ফার্মা মাইক্রো এবং আমাদের ফ্যাকাল্টি এই সাতটা সাবজেক্টে আপনি আপনার মতো করে আমাদের তো একটা সিলেবাস আছে আমাদের তো একটা শিডিউল দেওয়া আছে এর পাশাপাশি আপনি কিন্তু আপনার মতো করে একটা রুটিন তৈরি করতে হবে আপনি কিভাবে শেষ করবেন আপনি প্রতিদিন কয় ঘন্টা পড়বেন এই মাসে আপনি কয় ঘন্টা পড়তে পারবেন নেক্সট মাসে আপনি কিভাবে পড়াশোনার আওয়ারটা আপনি বাড়াবেন আপনি কিন্তু নিজের মতো করে একটা মানে পার্সোনালাইজড রুটিন আপনাকে তৈরি করতে হবে যেখানে অবভিয়াসলি আপনাকে সিলেবাসটা খুব ভালোভাবে কমপ্লিট করে সেটার সেটার রিভিশন দেওয়ার মতো সময় আপনাকে রাখতে হবে তার মানে আমরা যদি সাতটা সাবজেক্ট বিবেচনা করি অ্যানাটমি ফিজিও বায়োপ্যাথো ফার্মা মাইক্রো এবং ফ্যাকাল্টি তো সাতটা সাবজেক্টে আপনি যদি আমরা ধরি যে আর তিন মাস আছে বা চার মাস আছে যদি এপ্রিল পরীক্ষা হয় চার মাস তাহলে চার মাস থাকলে আপনি সাতটা সাবজেক্টের জন্য আপনি কয়দিন করে পাচ্ছেন সেই দিন হিসেব করে ফেলেন বিলিভ মি এটা 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 আপনি হয়তো একদিন লাগবে বাট এটা কিন্তু আপনার অনেক কাজে দেবে আমি বলবো যে আপনারা এটা দিন হিসেব করে ফেলেন আপনি দিন বরাদ্দ করেন ঘন্টা বরাদ্দ করেন এবং সেটাকে আপনি ফিডব্যাক করেন এবং আমি বলবো যে আপনি আমরা জীবনে কিন্তু অনেক পরিশ্রম করেছি আমরা এস এস সময় পরিশ্রম করেছি लाइफे ছাড়িয়ে যেতে হবে আমি পরিশ্রমের দুই নাম্বার বৈশিষ্ট্য আমি বলবো যে আপনি আপনার লাইফের অন্য পরিশ্রম গুলোকে একটু ছাড়িয়ে যেতে হবে মাঝে মাঝে আপনি মাঝে মাঝে একটু মানে টানা দশ ঘন্টা বারো ঘন্টা পনেরো ঘন্টা আপনাকে পড়া লাগতে পারে শেষ কিছুদিন এখন থেকে নিয়মিত আপনি অন্তত চার পাঁচ ঘন্টা একটু পড়তে হবে তা নাহলে আপনি শেষ করতে পারবেন না দিস ইজ নট রিয়েলিস্টিক যে আপনি এতগুলো সাবজেক্ট কনসেপশন ক্লিয়ার করে শেষ করবেন আপনি আপনি সময় দিতে পারছেন না আপনাকে এটাকে প্রায়োরিটাইজ করতে হবে আপনার জব আছে ট্রেনিং আছে ফ্যামিলি আছে বেবি আছে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস আছে সবগুলাকে আপনি একটু একটু কম্প্রোমাইজ করতে হবে আপনাকে আপনার যদি জব থাকে সেখান থেকে একটু আপনি রিল্যাক্স করে নিতে হবে ট্রেনিং থাকলে সারের সাথে কথা বলে একটু রিল্যাক্স করে নিতে হবে আপনার বেবি থাকলে আপনি হেল্পিং হ্যান্ড নিতে হবে আপনার মা শাশুড়ি আপনার ছোট বোন অথবা আপনি কোনো একজন বেবি সিট অফ হেল্পিং হ্যান্ড কোনো একজনকে আপনি নিতে হবে আপনার যদি ফ্যামিলিতে অনেক ব্যস্ততা থাকে সেখানে আপনাকে এটা ম্যানেজ করতে হবে বিলিভ আপনি এগুলো যদি না করেন দেন দিস উইল বি ভেরি টাফ ফর ইউ টু টু গিভ টাইম ফর ইউর স্টাডি আপনি স্টাডির জন্য সময় না দিতে পারলে কিন্তু আপনার হবে না আমি বলবো যে প্রতিদিন আপনাকে পড়তে হবে লাস্টের দিকে এসে কিন্তু আপনাকে ইউ হ্যাভ টু ব্রেক অল ইউর রেকর্ডস অফ স্টার্টিং লাইক দশ ঘন্টা পড়ছেন কখনো বারো ঘন্টা পনেরো ঘন্টা সতেরো ঘন্টা পড়ে ফেলছেন মানে আপনার সিলেবাস শেষ হচ্ছে না আপনাকে কিন্তু পড়তে হবে সো এটা আপনাকে রাখতে হবে এরপরে পরিশ্রমের কথা আমি আপনাকে বলবো যে মানে আপনার পারফরমেন্স পরিশ্রমে রিফ্লেক্ট হইতে হবে আপনি মানে ধরেন আপনারা প্রতিদিন আপনাকে এক্সাম দিতে হবে এবং আপনি ধরেন আমাদের চল্লিশ মার্কের এক্সাম হবে আপনি যদি আজকে পঁয়ত্রিশ পান নেক্সট দিন আপনার প্ল্যান থাকবে যেন সাঁত্রিশ পান এরপর দিন যেন চল্লিশ উনচল্লিশ পান চল্লিশ পান কারণ আপনি ভালো করে প্রিপারেশন দিলে আমাদের এক্সাম গুলোতে আপনি কিন্তু ভালো মার্কস উঠাতে পারবেন সো আপনি নিজেকে প্রতিদিন ছাড়িয়ে যাওয়া এবং আপনি যদি কোনোদিন ত্রিশ পান তাহলে বাকি দশ আপনি কেন পেলেন না সেটা আপনাকে কিন্তু অ্যানালাইজ করতে হবে সো নিজেকে প্রতিদিন ছাড়িয়ে যেতে হবে আপনার পরিশ্রমের রিফ্লেকশনটা আপনাকে কিন্তু নিয়ে আসতে হবে এর সাথে আমি আপনাকে আপনাদেরকে কয়েকটা পয়েন্টে একটু বলতে চাই এক নাম্বার হচ্ছে আপনারা একটু আমরা এরকম অনেকেই আছি যারা হচ্ছে হয়তো এক বছর পড়াশোনা করেন নাই দুই বছর ছয় মাসও অনেক সময় পড়াশোনা করি নাই যার ফলে আমাদের টেবিলটাও গোছালো আমাদের পড়াশোনার একটা মেন্টালিটি তৈরি হয় নাই এই জায়গাগুলোতে আপনারা একটু সময় দেন বিলিভ মে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনার টেবিল অগোছালো আপনার কাছে কলম নাই নোট করার খাতা নাই আপনার একটু সুন্দর বই নাই ফার্স্ট ইয়ার আপনি পড়ছেন অ্যানাটমি যে জায়গা থেকে আপনি নোট করছিলেন সেই জিনিসগুলো আছে আরেক বাসায় আপনি পড়তেছেন আরেক বাসায় এটা করবেন না দয়া করে আপনার সব রিসোর্স আপনি কালেকশন করে ফেলেন টেবিলটা আপনি গুছিয়ে ফেলেন কলম কিনেন খাতা কিনেন নোট করার জন্য বই কিনেন এবং নিজেকে ফুল টাইম স্টুডেন্ট করে ফেলেন কারণ ফুল টাইম স্টুডেন্ট না করলে এটা খুবই টাফ মানে আনফর্চুনেটলি আমাদেরকে এই কষ্টটা এই সময় এসেও করতে হচ্ছে বাট এটা করতে হবে দিস ইজ রিয়েলিটি আমরা সবাই এটা করেছি যারা চান্স পেয়েছি এটা করেছি আমি আমার খেয়াল আছে যে টেবিল সাজিয়েছি মানে আপনাকে কিন্তু নোটস করতে হবে আপনার অ্যাডমিশন টেস্টের সময় আমরা যেরকম পড়েছিলাম ঠিক সেরকম একটা অবস্থ
ক্রেনিয়াল নার্ভস এর নিউরন গুলো মানে নিউক্লিয়াস গুলো আপনাকে টানিয়ে রাখতে হবে এক জায়গায় তারপরে হচ্ছে ফিজিওলজির কি বলে মারমারের ফিচার টানিয়ে রাখতে হবে এক জায়গায় এরকম এক একটা এক এক জায়গায় এভাবে আপনাকে টানিয়ে রাখতে হবে সো যখন আপনি ভুলে না যান এরপর আপনাকে নিজের মত করে নোট তৈরি করতে হবে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে পড়াশোনার রিসোর্সটাকে একীভূত করা আপনি যদি এক একটা এক এক জায়গা থেকে পড়েন কোনটা আপনি অ্যানাটমিতে ধরেন কোনটা পড়ছেন দত্ত থেকে কোনটা বিডি থেকে কোনটা পড়ছেন বিশ্রাম সিং থেকে কোনটা গাইড থেকে কোনটা পড়ছেন নেট থেকে পরীক্ষার আগে কিন্তু আপনি একটা হাবুডুবু খাবেন সমুদ্রে হাবুডুবু খান আপনার মনে হবে যে হ্যাঁ কি করলাম সো প্রথম থেকে আপনারা যেটা করবেন নিজের একটা ডায়রি রাখবেন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি এখনো ডায়রি মেনটেন করি করতে গেলে আপনার ডায়রি বা আপনার নোট এটা অবভিয়াস আপনাকে রাখতেই হবে এবং সেখানে আপনি লিখবেন এবং আপনি রিসোর্সটা ইউনিফাই করবেন আমি আপনাদেরকে পরামর্শ দেবো যে আমরা যে লেকচারশিট বা আমাদের লেকচারশিট যদি আপনাদের কাছে থেকে থাকে এক্সাম ব্যাচে অবশ্যই আমরা লেকচারশিট দিই না তারপরে আপনার কাছে যদি যেই রিসোর্সে আপনার থাকে সেই রিসোর্স আপনি সব লিখে ফেলবেন যেই রিসোর্স আপনার থাকবে আমাদের ইন্টার্নশিপ ব্যাচে আমরা লেকচারশিট দিই সেই লেকচারশিটে অথবা যদি আমাদের লেকচারশিট আপনি কালেক্ট করতে পারবেন এমনিতেও সেখানে আপনি একীভূত করে ফেলতে হবে সবগুলো ইনফরমেশন এটা আপনাকে খুবই খুবই হেল্প করবে আপনি যদি ডেভিডসন থেকে কোন একটা জিনিস পড়েন পরীক্ষার আগের দিন কিন্তু আপনি ডেভিডসন ডিভিশন দিতে পারবেন না আপনাকে একটা লেকচারশিট বা কোনো একটা ছোট কন্টেন্টের ভিতরে ডেভিডসনের ওই কাট আউটটা কেটে নিয়ে এসে আপনারা সবাই আটা রাখবেন আটা রাখবেন ওই যে আমরা যে স্লিপ প্যাড এবং আটা এগুলো দিয়ে কোন একটা জিনিস আপনি কেটে এনে সেটা স্লিপ প্যাড দিয়ে আপনার যে একটা রিসোর্স আছে সেখানে আপনি লাগিয়ে ফেলবেন এটা খুবই খুবই ভাইটাল সো আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করবো এটা আপনারা করবেন এরপরে আরো দুই একটা বিষয় যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে এক্সাম রেগুলার দিবেন আপনি একটা মানে নিজেকে একটা চ্যালেঞ্জ দেবেন যে এক্সাম আমাকে দিতে হবে সো সেই জন্য আপনি প্রিপারেশনটা সেভাবে নেবেন এবং সলভ ক্লাসটা কোনো ভাবে যেন মিস না হয় এটা এনশিওর করবেন ক্লাস করার সময় খুব মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করবেন অনেকে আমরা দেখি যে ক্লাস করার সময় শুয়ে বসে মানে লুঙ্গি করে আচ্ছা লুঙ্গি পড়লে সমস্যা নেই বাট যেটা হচ্ছে যে একটু টেবিলে বসে মানে অফলাইনে ক্লাস করার সময় যেরকম সেরকম করে আপনারা ক্লাস করার চেষ্টা করবেন এরপর হচ্ছে একটু ক্লাস করার সময় নোট করবেন এবং আমাদের টিচারদেরকে ইন্টারাকশন করবেন আমরা আমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা থাকবে যেন আপনাদের কোয়েশ্চেন গুলো আমরা আনসার করতে পারি আমরা যেন আপনাদেরকে সর্বোচ্চ হেল্প করতে পারি কিন্তু আপনারা যদি ক্লাসে না থাকেন কারণ রেকর্ডেড ক্লাস আমাদের থাকবে বাট আমরা সবসময় চাই যে আপনারা লাইভ ক্লাস করেন কারণ লাইভ ক্লাস অনেক ইন্টারাকশন করে আপনি অনেক কিছু শিখতে পারবেন তো অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাইকে সর্বশেষ আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে এই দুটো জিনিস আমি আপনাদেরকে দুটো হেডলাইন বললাম একটা হচ্ছে যে আপনাকে এই বিলিফটা রাখা যে ইয়েস ইটস পসিবল দুই নাম্বার হচ্ছে আপনাকে এমন একটা হার্ড ওয়ার্ক করা আমি হার্ড ওয়ার্কের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য বললাম তিন নাম্বার আমি বলবো যে আপনি আল্লাহর কাছে চাইবেন আপনার সৃষ্টিকর্তার কাছে আপনি চাইবেন আপনি একটু যখন অনেক পরিশ্রম হয় অনেক কষ্ট হয় তখন সেই কষ্ট নিয়ে আপনি আল্লাহর সামনে একটু দাঁড়াবেন একটু চোখের পানি ফেলবেন আপনার সৃষ্টিকর্তা আছে আপনি যেই ধর্মেরই হন না কেন সো দিস ইজ সাচ এ মেন্টাল পিস যে আপনি যখন কষ্টের কথাগুলো কোন একজনকে বলতে পারেন এবং আপনি এক্সপেক্ট করতে পারেন যে তিনি আপনাকে দিতে পারেন তার এই ক্ষমতা রয়েছে আপনি চাইলে তিনি আপনাকে দিবেন এই এক্সপেকটেশনের সাথে আপনি যখন কারো কাছে কিছু চাইবেন তখন অবভিয়াসলি দিস উইল গিভ ইউ মেন্টাল পিস এবং এই মেন্টাল পিসটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট টু কন্টিনিউ টু পারসু ইউর ক্যারিয়ার টু ডু হার্ড ওয়ার্ক কারণ আমরা হার্ড ওয়ার্ক করতে করতে হাঁপিয়ে যাই তখন আমাদের একটু প্রশান্তি প্রয়োজন হয় আমাদের একটু একটু ভালো লাগার প্রয়োজন হয় আপনি যখন আপনারা যখন টানা পড়াশোনা করবেন তখন একটু হাঁটবেন একটু মাঝে মাঝে চিন্তা করবেন একটু মাঝে মাঝে এক্সারসাইজ করবেন একটু ডিপ ব্রিদিং করবেন একটু নামাজ করবেন বা আপনি অন্য ধর্মের হলে সেই অন্য ধর্ম অনুযায়ী আপনি একটু রিচুয়ালস গুলো করবেন এটা দেখবেন যে আপনাকে অনেক মেন্টাল পিস দিবে এবং এটা খুবই খুবই ভাইটাল কারণ এটা না হলে পরে আপনি কিন্তু আপনি কন্টিনিউ করাটা লং জার্নি এটা কন্টিনিউ করাটা অনেক সময় আমাদের জন্য টাফ হয়ে যায় তো আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করবো যে থার্ড জিনিসটা আপনি বলবেন আপনি মানে আল্লাহ কাছে যদি আপনি চাইতে পারেন মন খুলে চাইবেন আল্লাহ কাছে চাওয়ার জন্য আপনার সৃষ্টিকর্তার কাছে চাওয়ার জন্য কিন্তু আপনার কারো কাছে কোনো টিকিট কাটতে হবে না কোনো জায়গায় অ্যাডমিট নিতে হবে না কোনো জায়গায় বসতে হবে না অজু করতে হবে না কোনো মসজিদে যাইতে হবে না এনি টাইম এনি হয়ার হয়ার এভার ইউ আর আপনি আল্লাহ কাছে চাইতে পারেন আপনি চাইবেন মন খুলে চাইবেন যে আল্লাহ আমার এই ডিগ্রিটা প্রয়োজন আল্লাহ আমার আমার ফ্যামিলির জন্য আমার মা বাবার জন্য আমার স্বপ্নের জন্য আমার ভবিষ্যতের জন্য আল্লা
এটা আমাদের সবার ক্ষেত্রে ঘটে কারণ যেহেতু সিট কম আপনার প্রস্তুতি ভালো থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় আপনি একটু আপনার স্লিপ অফ হইতে পারে সো এই জন্য আপনি একেবারে হতাশ হয়ে যাবেন না আপনারা দেখেন যে আমাদের কিন্তু অনেক গুরু পোস্ট গ্রাজুয়েশন আছে আপনি চাইলে ডিপ্লোমা এরপর আপনার এফ সিপিএস আছে এফ সিপিএস কিন্তু সিটের কোনো ব্যারিয়ার নাই আপনি কিন্তু এরপরে চাইলে এফ সিপিএস পার্সু করতে পারবেন আপনি এরপরে রেসিডেন্সি পার্সু করতে পারবেন এরপরে বাহিরের ডিগ্রিগুলো আছে আপনি চেম্বার করবেন ট্রেনিং করবেন জব করবেন আপনার অলরেডি এম বিবিএস একটা বড় ডিগ্রি আছে সো নাথিং টু বি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড অ্যান্ড নাথিং টু বি ডিস্ট্রেসড আপনি একেবারে ভেঙে পড়বে না যে আমার মনে হবে না আমি মনে নাই না আপনি আলহামদুলিল্লাহ আপনার এম বিবিএস আছে যেটা অনেক বড় ডিগ্রি এরপরে আপনি চাইলে আরো অনেক কিছু করতে পারবেন ইনশাল্লাহ আপনার হাতে সময় আছে সো এই জন্য একেবারে ভেঙে পড়বেন না যে হয় নাই আমি মনে হয় একেবারে পারবো না ব্যাপারটা এরকম না আপনি যদি পরিশ্রম করেন সেই পরিশ্রম উইল বি পেইড অফ ইনশাল্লাহ আপনি ডিপ্লোমায় ধরেন অনেক পরিশ্রম করলেন আল্লাহ না করুক কোনো কারণে আপনি পাননি এরপরে দেখবেন যে আপনার মানে আপনার যখন একটা লেভেল হয়ে যাবে প্রস্তুতির এরপরে দেখবেন যে আপনি পরের এক্সাম গুলোতে আপনি চান্স পাওয়া শুরু হয়ে যাবে আপনার ইনশাল্লাহ এবং এই যে পড়াশোনা করলেন অনেকে মনে করে যে এই পড়াশোনা করলাম মনে হয় যে কোনো লাভ হইল না না আপনার এটা অনেক লাভ হবে দেখবেন আপনি যখন প্যাশন ডিল করতে যাবেন আপনি যখন স্যারদের সাথে কথা বলতে যাবেন দেখবেন যে আপনার এই পড়াশোনা গুলো পোস্ট গ্রাজুয়েশনের পড়াশোনা গুলো আপনার অনেক কাজে দেবে সো এই জন্য আমি অনুরোধ করবো যে আমরা এই মানসিকতা গুলো রেখে আমরা আগামী কিছুদিন কন্টিনিউ করব সিনাপস টিমের পক্ষ থেকে আমি আপনাদেরকে বলবো যে আমরা সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাবো আপনাদেরকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করার জন্য বাট স্টিল আমাদের যদি কোনো কোন ব্যাপারে আপনাদের কোনো এই কোনো আপনাদের দেখে থাকেন এরকম যে মনে হচ্ছে আমাদের সার্ভিস আমাদের কোয়ালিটি আমাদের লেকচার আমাদের ক্লাস আমাদের এনিথিং আপনাদের মনে হচ্ছে আরো ইম্প্রুভ করা দরকার এটা আমাদেরকে নির্দ্বিধায় জানাবেন আমাদের আবিদা ওসি আপু আছেন আপনাদের কোয়ার্ডিনেটর আমাদের মেন্টররা সবাই যুক্ত থাকবেন আমরা সবাই আপনাদের সাথে সবসময় যুক্ত থাকবো আমরা ফেসবুকে আছি সবাই আমাদের গ্রুপে আমরা অ্যাক্টিভ থাকি আমাদেরকে যে কোনো সময় আপনারা নক দিবেন এতটুকু বলতে পারি যে আমরা এই মানে সর্বোচ্চ সহযোগিতাটা মানসিকতাটা রাখি এবং আমাদেরও যদি কোনো ল্যাকিংস থাকে সেটা আমরা ইম্প্রুভ করার মানসিকতাটা রাখি আমাদের প্রায় বারো জনের মতো এক্সিকিউটিভ আছেন তাদের যদি কোনো কারণে আমাদের আপনাদের ডিপ্লোমা এক্সাম ব্যাচের জন্য আমাদের রায়হান আছেন সামাদ ভাই আছেন আপনারা যদি যে কোনো প্রবলেমে তাদেরকেও জানাবেন সো আমাদের এক্সাম আপনারা সফটওয়্যারে দিবেন আমাদের ওয়েবসাইটে সেখানে যদি কোনো প্রবলেম হয় এগুলো আমাদেরকে জানাবেন আমরা আপনাদের প্রবলেম সলভ করে দেব এবং আপনাদের সাথে আমরা বিভিন্ন সময়ে ফিডব্যাক এবং গাইডলাইন করব সে সময় আপনারা জানাতে পারবেন তো আপনাদের সবার জন্য অনেক অনেক দোয়া রইল এবং ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আরো কথা হবে দেখা হবে আপনাদের সবার সাফল্য কামনা করছে এবং আশা করছি যে আপনারা সবাই ইনশাল্লাহ চান্স পাবেন এবং আপনাদের সাথে সেলিব্রেশন প্রোগ্রামে দেখা হবে সবার জন্য অনেক অনেক দোয়া এবং শুভকামনা জানিয়ে এবং আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার কথা শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমাকে স্পেসিফিক্যালি তাহলে করতে পারেন আদারওয়াইজ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া একজন জিজ্ঞাসা করেছে ফেসবুক লাইভ থেকে যে বিগিনাররা কোন ব্যাচের সাথে শুরু করবে মানে যারা গাইনি এবং অফসের জন্য জানতে চাচ্ছিল আচ্ছা যারা একদম বিগিনারস তাদের জন্য অ্যাকচুয়ালি কোন ব্যাচটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে ডিপ্লোমা আচ্ছা বিগিনারস যদি হন তাহলে অবভিয়াসলি আমরা বলবো যে ইন্টেনসিভ কেয়ার ব্যাচ কারণ সেখানে আমাদের ক্লাস থাকবে एग्जाम থাকবে আর অনেকগুলো ফিচার আমাদের থাকবে সো আমি বলবো যে যদি আপনি বিগিনারস হয়ে থাকেন আগে কোনো ক্লাস আপনি করেন নেই অবভিয়াসলি ইউ শুড চুজ আমাদের ইন্টেনসিভ কেয়ার ব্যাচ যেটা আমাদের 25 তারিখে অরিয়েন্টেশন 25 কালকে অরিয়েন্টেশন এবং আমাদের পঁচিশ তারিখে ফার্স্ট ক্লাস পঁচিশ তারিখ ফার্স্ট ক্লাস হ্যাঁ সো আপনি ইন্টেনসিভ কেয়ার ব্যাচ আমি আপনাকে পরামর্শ দেবো যে আপনি ইন্টেনসিভ কেয়ার ব্যাচটা আপনি চুজ করতে পারেন আচ্ছা আরেকজন আপনি জানতে চাচ্ছেন ক্লাসগুলো কোন গ্রুপে হবে আমাদের একটা ফেসবুকে আপনাদের সবাইকে নিয়ে যারা অ্যাডমিট হয়েছে তাদের সবাইকে নিয়ে একটা সিক্রেট গ্রুপ হবে আপনাদের সবাইকে চ্যাট বক্সেও অ্যাড করা হবে এছাড়া আমাদের ওয়েবসাইট আপনাদের সবাইকে অ্যাড করা হবে সো ক্লাসগুলো ওয়েবসাইটে আপনারা আপনাদের জন্য অ্যাভেলেবেল হবে ফেসবুক গ্রুপেও থাকবে আপনাদের সিক্রেট গ্রুপ যেটা সেটাতেও থাকবে এবং জুম লিঙ্ক আপনাদেরকে মোবাইলে এবং আমাদের চ্যাট বক্সে দেওয়া হবে ভাইয়া আরেকজন আপু জিজ্ঞাসা করছিল যে কত আওয়ার্স স্টাডি করা উচিত রেগুলারলি উইথ এ স্মল বেবি মানে আচ্ছা ওকে এটা আসলে ডিপেন্ড করবে যে আপনার প্রস্তুতি কোন লেভেলে আছে আপনি যদি ধরেন একটা ভালো মোটামুটি লেভেল থাকে আমি বলবো যে আপনি রেগুলার যদি
আর যদি কোনো কারণে আপনার বড় লেটিংস থেকে থাকে দেন অবভিয়াসলি এটা থেকে আরো বাড়াইতে হবে বিলিভ মি আমি এরকম অনেকে আছেন যারা ষোলো সতেরো আঠারো ঘন্টাও পড়েছেন এরকম অনেকে আছে কারণ আমি লেটিংস থাকলে আই ক্যানট এফোর্ড ফোর টু ফাইভ আওয়ার্স অনলি মানে আমি শুধু চার পাঁচ ঘন্টা দিয়ে আসলে ইয়া হবে না সো আপনি যদি ল্যাকিংস অনেক বেশি থাকে দেন অবভিয়াসলি আপনাকে পড়াশোনার আওয়ার বাড়াইতে হবে एग्जाम 23 <laughs> 23 घंटार ওয়েবসাইটে লগ করার জন্য আপনাদেরকে একটা আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া হবে এটা অনেকের ক্ষেত্রে হয়তো একটু পাঠাতে আজকে আপনার অনেকে যারা অ্যাডমিট হয়েছেন তারা হয়তো কেউ কেউ পাননি এটা আপনাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে আজকে যারা অ্যাডমিট হয়েছে ভাই ওরা ইনশাআল্লাহ কালকের মধ্যে পেয়ে যাবে কালকের মধ্যে পেয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ फिर সেটা দিয়ে আপনারা সুইচ করতে পারবেন আর আদারওয়াইজ এমনিতে আপনাদের অনলাইন ব্যাচেই আপনি ফ্রি আমাদের যে সাবজেক্ট ফাইনাল হবে চারটা সাবজেক্ট ফাইনাল এবং মক টেস্ট তিনটা হবে সেগুলো আমরা অফলাইনে অ্যারেঞ্জ করব এগুলো আপনারা দিতে পারবেন আরেকটা क्वेश्चन ছিল ভাইয়া ডিপ্লোমা আর রেসিডেন্সি क्वेश्चन প্যাটার্নটা কি सेम কিনা একদম জানতে চাইছি আচ্ছা ডিপ্লোমা এবং রেসিডেন্সি এই দুটোই কিন্তু বিএসএমএমইউ যেহেতু কন্ডাক্ট করে সো বিএসএমইউ সাররা क्वेश्चन করে এই কারণে এই দুটো क्वेश्चन প্যাটার্নে অনেক মিল डिप्लोमाटली আচ্ছা ওয়েবসাইটে কিন্তু আমাদের একটু নতুন 
সেই লিংকে গিয়ে আপনি সাইন আপ করবেন সাইন আপ করবেন আপনাদের একটা ভিডিও দেয়া আছে রায়হান এই ভিডিওটা একটু আপলোড করে দাও যে ভিডিওটা দিয়ে উনি মানে ইয়ে করতে পারবেন এই ভিডিওটা গ্রুপে একটু আপলোড করে দিতে হবে আর যারা যারা প্রাইভেট গ্রুপে এখনো অ্যাড হন নাই ওরা একটু রায়হান ভাইকে নক করলে তার দেখে হচ্ছে কালকে সকালের মধ্যে অ্যাড করে দিবে একজন ফেসবুকে লিখেছেন যে গাইনিতে অ্যাডমিট হতে চাচ্ছি অনলাইনে স্টিল অ্যাডমিশন পসিবল কিনা অবশ্যই আপু আমাদের অ্যাডমিশন প্রসিডিউরটা এখনো চলছে আমাদের एग्जाम ব্যাচ উইথ এক্সটেনসিভ সলভ ক্লাস এন্ড আমাদের एग्जाम ব্যাচ যেটা সলভ ক্লাস ছাড়া শুধু एग्जाम ব্যাচ এবং আরেকটা হচ্ছে আমাদের ইন্টেনসিভ কেয়ার লং ব্যাচ ফোর তিনটা ব্যাচে কিন্তু আমাদের স্টুডেন্টস এখনো ভর্তি হচ্ছে আমি ভাইকে নক করলে হবে আপনারা যেহেতু আগামী কালকে আমাদের প্রথম एग्जाम এবং কালকে হচ্ছে সন্ধ্যা আমাদের লং ব্যাচ ফোর এর ওরিয়েন্টেশন এন্ড গাইডলাইন সেমিনার আপনারা অবশ্যই অ্যাডমিট হতে পারবেন আর যারা অ্যাডমিট হতে চাচ্ছেন অনেকে আমাকে মেসেজ দিয়েছিলেন তারা রায়হান ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অফিসে অফিস আওয়ারে অ্যাডমিশন নিতে পারবেন যে আমার মনে হয় যারা ডিপ্লোমা দিবেন আপনারা চাইলে আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে যেতে পারেন আমাদের যে তিনটা ব্যাচ আপু বললো রায়হান তিনটা ব্যাচের আমাদের পোস্টারটা থাকলে শেয়ার করো একটু আমাদের একটা হচ্ছে ইন্টেনসিভ কেয়ার ব্যাচ এটার অ্যাডমিশন চলছে আমাদের একটা হচ্ছে एग्जाम ব্যাচ উইথ এক্সটেনসিভ সলভ ক্লাস সেই ব্যাচে আপনারা অ্যাডমিট হতে পারবেন আরেকটা ব্যাচ হচ্ছে एग्जाम ব্যাচ উইদাউট সলভ ক্লাস আর আরেকটা ব্যাচ আমরা শুরু করব এটা হচ্ছে ক্র্যাশ ব্যাচ এটা অফলাইনেও হবে অনলাইনেও হবে সো আপনারা অফলাইনে যারা ক্লাস করতে চান তারা ক্র্যাশ ব্যাচে যুক্ত হয়ে যেতে পারেন ক্র্যাশ ব্যাচটা আমরা হচ্ছে জানুয়ারির বারো তারিখ থেকে শুরু হবে এফসিপিএস এর পরপরই শুরু হবে আর কি এফসিপিএস পরীক্ষা যেহেতু আছে সো এফসিপিএস এর পরপরই আমাদের ক্র্যাশ ব্যাচটা শুরু হবে ইনশাল্লাহ সো ডিপ্লোমা যাদের টার্গেট আছে ডিপ্লোমা খুবই ভালো একটা ডিগ্রি আলহামদুলিল্লাহ অল্প সময়ে আপনি डिप्लोम स्वप्न पूरणे मन आपके हेल्प करते अपनी सक्षम हमें इनशाला फोन कथा <laughs> ভাইয়া আমাকে কি শোনা যাচ্ছে জি ম্যাম এখন শোনা যাচ্ছে রাহান হ্যাঁ ভাইয়া ওই যে নেগেটিভ মার্কিং নিয়ে একজন বলছিল তো ডিপ্লোমাতে নেগেটিভ মার্কিং আছে কিন্তু নেগেটিভ মার্কিংটাকে एक्चुअली আপনি এটা মাথা থেকে চিন্তাটা বেরি করে দিতে হবে কারণ নেগেটিভ মার্কিংটা অনেক কম এক একটা প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য 0.025 নেগেটিভ মার্কিং এবং পাঁচটা যদি আপনি ভুল উত্তর দেন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার এক মার্কস কাটা যাবে কিন্তু আপনি যদি এটা খালি রেখে আসেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার মার্কসটা আরো বেশি কাটা যাচ্ছে এইজন্য এটা আসলে কখনোই ডিপ্লোমাতে আমরা রিকমেন্ড করি না যে বলা হয় যে আপনি ট্রু ফলস সবগুলো এবং ট্রু ফলস গুলো কিভাবে মানে আপনারা কিছু ট্রিক্স এন্ড টিপস আছে অ্যাকচুয়ালি যে কিভাবে আপনারা এগুলো ফিলআপ করবেন ওগুলো ইনশাআল্লাহ যখন আমাদের ক্লাসগুলো শুরু হবে আমরা শেয়ার করব আপনাদের সাথে পরীক্ষার সময় 
ভাইয়া আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে রাহেন ভাই জি ম্যাম শোনা যাচ্ছে কথা আচ্ছা ভাইয়া সবগুলো প্রশ্নের উত্তর তাহলে দেওয়া শেষ আর এরপরও যদি কারো কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে সবাই আমাকে বা ভাইয়াকে ইনবক্সে নক করতে পারেন এবং আমাদের ডিপ্লোমা প্রত্যেকটা ব্যাচের জন্য আমাদের ভর্তি এখনো অনলাইন অ্যাডমিশন চলছে যদি কেউ অ্যাডমিশন নিতে চান সেক্ষেত্রে অফিস আওয়ারে আমাদের ডিপ্লোমার যে ডেজিগনেটেড কন্ট্যাক্ট নাম্বার গুলো আছে ওখানে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন আচ্ছা এটা হচ্ছে ডিপ্লোমার পরে আর কি আমরা নতুন এডিশন আসবে কারণ ডিপ্লোমা পরীক্ষার পরে আমরা নতুনটা এমনিতে আপনাদের এবারের রেসিডেন্সির যেটা প্রশ্ন সেটা নিয়ে আপনাদের সেশন নেওয়া হবে এটা আমরা নেব এবং সেগুলো আপনারা পাবেন এটা আপনাদের কোর্সের বাহিরে আপনারা পাবেন আমরা সবার জন্যই এবারের রেসিডেন্সি নিয়ে আহ রেসিডেন্সির প্রশ্ন নিয়ে আমরা উন্মুক্ত সেশন নেব তো সেগুলো আপনাদের গ্রুপেও দিয়ে দেওয়া হবে এটা আপনারা পাবেন ইনশাল ঠিক আছে আবিদ আপু আপনাদের কেউ যদি কিছু বলতে চান কোন একজন ভাইয়া আপু আপনারা যদি কোনো মতামত ব্যক্ত করতে চান আদারওয়াইজ আমরা তাহলে আজকে এখানে শেষ করতে চাচ্ছি আমার মনে হয় আবিদ আপু কি আছেন আমাদের সাথে আচ্ছা একজন বলছেন যে আমি কাল এডমিশন নিতে চাই ইজ ইট পসিবল জি অবশ্যই পসিবল আপনি আগামীকাল এডমিশন নিতে পারবেন আপনি আমাদের যে হেল্পলাইন নাম্বার আছে সেখানে ফোন দিয়ে আপনি আগামীকাল অবশ্যই অ্যাডমিশন নিতে পারবেন এবং যারা অ্যাডমিশন নিতে চান আমার মনে হয় যে আপনার আমাদের আঠাশ তারিখ পর্যন্ত আমাদের সব ব্যাচে আপনারা জানেন যে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট রয়েছে সো আঠাশ তারিখের মধ্যে আপনি যে কোনো ব্যাচে ভর্তি হলে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট আপনি পাবেন এবং ডিসকাউন্টে অ্যাডমিট হতে পারবেন আমি আসলে অন্য একটা বই পড়ছি আর কি 
তো সেই ক্ষেত্রে আমার পরীক্ষা দিতে বা কোশ্চেন সলভ ক্লাসে কোনো সমস্যা হতে পারে নাকি আর হলো যে ওই লাস্ট 10 আওয়ার কোশ্চেন আমি ওই যে কোশ্চেন ব্যাংক কোন সময় সলভ করি না আর কি লাস্ট 10 ইয়ার্স কোশ্চেন সলভ বইটা আপনি কিউ বুক আপনি চাইলে একটু কালেক্ট করে নিতে পারবেন আপনার সমস্যা হবে না সমস্যা হবে না কারণ রিসোর্স আপনি যেটা বেশি পড়েছেন সেটা কাছে রাখাটাই ভালো বাট আপনি চাইলে আমাদের গুলো নিতে পারেন আমাদের গুলো নিলে অবভিয়াসলি আপনি আমার মনে হয় যে আমরা তো সেটাই সাজেস্ট করব যে আপনি আমাদের গুলো নিলে এক্সট্রা কিছু বিষয় পাবেন যেটা আমাদের সাথে কোরিলেট করতে আপনার জন্য আরো ইজি হবে আচ্ছা সেগুলো মানে আমি কিভাবে কালেক্ট করতে পারি এটা আপনি আমাদের এই যে পাবলিকেশন হেল্পলাইন এই নম্বরে ফোন দিবেন 0978303081 আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আমি মিলাই পড়লে মনে হয় এটা আরো ইফেক্টিভ হবে অবভিয়াসলি আপনি আমাদের আমাদের একটা বই আছে কিউ ওয়ার্ল্ড আর একটা হচ্ছে লাস্ট টেন ইয়ার্স কোশ্চেন সলভ क्वेश्चन मानोटर <laughs> शेष कर আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম